السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ وأربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي جذلي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما أهل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهما الذخيرة لي ونعم المدخر بهما رجائي أن عيني قد تقر إذ ما يقابل كل ساع بالأجر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي آدرني رايا استاد ماري پنڈی دن ماري متعلم گڑے مانیا سخودر ان ماري سخودر ان ماري سخور تو کرے اللہ ونڈے ادی مہتا یا نگرہ تال اون نیارا محتم نلگی آدری چا بخمان چا بخمان پتا عبداللہ الثقاف الحضرمی قدس اللہ سرح اللہ عزیز آبرو دے روس مبارک لانو نام ارمیچ اوڑی رکھنا دکھنا اللہ ونڈے اشتدہ سنمار دید ناٹی لاننگلوم دید ستلت آننگلوم آرود اڈائی لاننگلوم آورود مہتوم جننگل کھڑائیل سموہتی نڑائیل ویابی پھکو گئیوں اور کارنم آئی اللہ جن ویباگ انگل کم یند ماترم اللہ سکتی جال انگل کم 
വലിയ സംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കുക എന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പേരുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടാത്ത ധാരാളം മഹത്വക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിലും പരിസര ജില്ലകളിലും നോക്കുമ്പോ ധാരാളം മഹാന്മാർ അവരുടെ മഹത്വം അള്ളാഹു വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവർ മുഖേന ആ നാട്ടിൽ വലിയ സംരക്ഷണവും മാറാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫാവും ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പേരറിയില്ല ഏത് കാലത്ത് വന്നവര് താമസമാക്കി എപ്പോൾ അവര് വഫാത്തായി എന്നൊന്നും നിശ്ചയം ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കിയാമത്ത് നാള് വരെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ അവർ കാരണമായി നന്നാവുകയും ജീവിതത്തിലും മാഹിറത്തിലും ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന നിശ്ചയത്തോടെ അള്ളാഹു അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അവിടുത്തെ താരീഖിൽ ചില ഖബറുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഖബറുകളിലെ പേരൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ ആ ഖബറിന് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നേർച്ച വരുന്ന ഖബർ ധാരാളം നേർച്ച വരുന്നു കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത നേർച്ചകൾ ഫലം കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നേർച്ചയാക്കുക അവരുടെ പേരെന്താണ് പേരറിയില്ല ഏത് നാട്ടിൽ അവർ ജനിച്ചു എത്ര കാലം അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു ഒന്നും അറിയില്ല അതൊന്നും ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളുകൾ ഒരു മേൽവിലാസത്തിൽ മഹത്വക്കളെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കും ഞാൻ ആമുഖമായൊരു വിഷയം പറഞ്ഞ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ തന്ന് വേണ്ട രൂപത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ജീവിതം നന്നാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു എടുത്തു മാറ്റും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ മഹത്വക്കളെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാല സമയം ഉണ്ട് അവരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു രംഗവും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ പഴയ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും എല്ലാവരും നന്നായി ചിന്തിക്കണം പുരോഗതി അള്ളാഹു ധാരാളം തന്നിട്ടുണ്ടാകും അധോഗതയിലേക്കുള്ള മാർഗമാകരുത് അത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാട് തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും ഉപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് മാത്രം ജീവിച്ചവരാകും ചായയുടെ ചണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസങ്ങൾ ഒരേ ചായ കുടിച്ചവരായിരിക്കും നിലം ഒരിക്കലും മാർബിളോ മുസൈക്കോ ടൈലോ ഒട്ടിക്കാതെ കരിതേച്ച നിലത്തിലൂടെ മാത്രം പായ വിരിച്ചുറങ്ങിയവരായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ മഹാന്മാരെയും മറക്കരുത് മക്കളോട് ബാപ്പമാര് പറയണം അവരെ മറക്കരുത് അവരെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാലം അള്ളാഹു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറും ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ മിന്നും സാധിക്കുകയില്ല അവരെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാലം അവരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരും വരും സ്വാലിഹീങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഭൂമിന്റെ അടിയിലുള്ളവരെ അള്ളാഹു താര പരിഗണിച്ചിട്ട് കുറെയൊക്കെ ഷറുകളൊക്കെ മാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലുണ്ട് അവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇനി അവരെ പരിഗണന വേണ്ട അവരെ ഒന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വരും 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 ഞങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ നാശം വരുമോ നബിയേ 
നല്ലവരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കേ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ കാലദുരന്തങ്ങൾ വന്നേക്കുമോ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നേക്കുമോ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒന്നാകെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ തങ്ങളുടെ മറുപടി നങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കടിയും ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ചെറുപ്പക്കാരി തലക്കെട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടിലൊരു മഹാനുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് പന്താടാൻ കഴിയില്ല എന്തുമാവാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുംഭസരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഉച്ചനീചത്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ അനാവശ്യങ്ങളും വന്തോഷങ്ങളും പെറ്റുപരുകിയാൽ അനാവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ വന്തോഷങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയാൽ വർഷാവർഷം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്തു നോക്കുമ്പോ മദ്യപാനികളും മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മാത്രം ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവരും ആണിലും പെണ്ണിലും തുലോം കണക്കിന് വർദ്ധിച്ചാൽ പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണന അള്ളാഹു എടുത്തു മാറ്റും പിന്നെ അള്ളാഹു താലവന്റെ ശിക്ഷയെ ഓരോ നൂരാനായി അയച്ചു വിട്ടാൽ നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നീയത്തോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം പോയി ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി സംഭരിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ചെറിയ കുട്ടികളെയും നാൽക്കാലികളെയും വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞുള്ള പ്രായമുള്ള വയസ്സന്മാരെയും റുക്കൂയിൽ കിടക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കാത്തൊരു സന്ദർഭം വന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ഔറാദുകൾ പതിവായി മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പതിവായി നോമ്പനെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ റജബിലും നോമ്പാണ് ഷബാനിലും നോമ്പാണ് റമദാനിലും നോമ്പാണ് ഷബാലിന്റെ ആറ് നോമ്പും ഉണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച അതേ ആശയം അലീബിന അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത്തായത്തിന്റെ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയൊന്ന് കിടുകിടാ വറച്ച് നിങ്ങളെ പൊടിപൊടിയാക്കി മാറ്റും നിങ്ങളുടെ ഭൂമി നിങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും തായ് ഭാഗത്തൊന്ന് നിങ്ങളെ പൊക്കിയിട്ടിട്ട് സഹറൻ അത്തായത്തിന്റെ നേരത്ത് എത്ര ടീമിന് അത്തായത്തിന്റെ നേരത്തല്ല ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിരാവൂരും കൂട്ടരും നേരം വെളുപ്പാൻ കാലത്തല്ലേ അവര് ശിക്ഷയില്ലകപ്പെട്ടത് ലൂത്ത് നബി അലൈ സലാമിന്റെ സമുദായത്തെ നേരം വെളുക്കാൻ കാലത്തല്ലേ അള്ളാഹുത്താല ശിക്ഷിച്ചത് എത്ര ആളുകൾക്കല്ല ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുഷിച്ച ടീമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദുഷിച്ച വിഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഹറാമു പറയാത്തവർ 
ഹറാം രുചിക്കാത്തവർ ഹറാമിലേക്ക് നടക്കാത്തവർ ഹറാമും കൊണ്ടൊരു ഹോബിയാക്കി നടക്കാത്തവർ വളരെ വിരളമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് വഴിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്തഫായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് കടുത്ത ശിക്ഷ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോക്രീറ്റ് മുന്നുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മറക്കരുത് വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ് വർഷക്കാലം പിന്നെയും ചെറിയ ചെറിയ സിഗ്നലുകൾക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊട്ടിയെടുത്തേ പൊട്ടു എന്നാലും കരുതണ്ട പൊട്ടാട്ട് തേടത്തും പൊട്ടു നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് അതൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്ന് കരുതരുത് മുമ്പ് ഗുജറാത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിലല്ലേ ഇവിടൊന്നല്ലല്ലോ അടുത്തു വിട്ടുമ്പോ എന്താ പറയാ അതപ്പുറത്തല്ലേ പറമ്പിലല്ലോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാളക്കാര്യം വളരെ വളരെയധികം നമ്മുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് മഹത്വക്കളെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന മേൽവിലാസം അല്ല എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ചില്ലറക്കാരായി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ അവരങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടിനെയും നാട്ടാരെയും മുഴുവൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ല സബീലിലല്ലായും അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹത്വക്കളെ പരിഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ മാറിയാൽ അള്ളാഹു തല മാറ്റം വരുത്തും വരുത്തും നമ്മൾ മാറുന്ന കൊണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്താണ് അള്ളാഹു താല ഒരു കൗമിന് നൽകിയ മഹാ അനുഗ്രഹം അത് അള്ളാഹു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയില്ല അവർ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തത്തിലുള്ള നിലപാട് മാറ്റുന്നത് വരെ നേരത്തെ അവർ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാത്തവരാരും ഇല്ല ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു കുട്ടിയൊക്കെ പട്ടിണിപ്പാവമായ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒറ്റൊന്നുമില്ല അന്ന് എന്തേ കത്തിച്ചിരുന്നത് ചിമ്മിണി വിളക്ക് ചിമ്മിണി വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറിയില്ലേ ഓറേ ചിമ്മിണി വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്നു ആ വിളക്കിന്റെ പുക ശ്വസിച്ച് ഖുർആൻ ഊതിയിരുന്നു അന്ന് ഓടക്കുഴൽ എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ ഊതിയിരുന്നു സംവിധാനങ്ങൾ മാറി ഇന്ന് മുഴുവൻ സ്വിച്ഛോൺ കർമ്മങ്ങളാണ് ആ വിളക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തുന്നു അപ്പൊ നന്ദി കേട് വർദ്ധിച്ചു അന്ന് ഒറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് കുടിച്ചു എന്ന് ആളുകൾ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചോനെ നമ്മളെ നാട്ടിലോ കള്ളുപിടിയന്മാരോ ഒറ്റൊന്നും പെണ്ണു പിടിയന്മാരോ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഭുതങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഈ നാട്ടിലോ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ നമ്മളൊന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം നന്നായി ആലോചിക്കണം എങ്ങോട്ടാ പോ കാലം എത്രയുണ്ട് നമ്മളെ പരിഗണിക്കാൻ നമ്മളെ പരിഗണന അള്ളാഹു മാറ്റാൻ എത്രയുണ്ട് ഇത്ര ചുരുക്കം ബിസ്കിയും ബ്രാൻഡിയും ഭീറും അന്നത്തെ ഒരു തലമുറക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് അവർ പോകില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരവസ്ഥ നാട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്താപം നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം നീ അതാപിലാക്കല്ലേ എന്ന് നാട്ടുകാർ മൊത്തം ദ്വാരിരുന്നു ഇന്നങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സ് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് നമ്മുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും മെമ്പർമാരായി നടക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നവരിലും പരിചയക്കാരിലും വർദ്ധിച്ചു പോയി അതേ ഉച്ച നീചത്തങ്ങൾ പെറ്റുവരികയാൽ അനാവശ്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയാൽ നല്ലവരെ പരിഗണിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളയും അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ആരെ പരിഗണിക്കാനാ ഭൂമിയിൽ ആരെ പരിഗണിക്കാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ 
ഒരാള് തന്നെ ദുരന്തം വീത്താൻ ഒരാള് തന്നെ പോരെ അതിൽ ആളുകൾ കൂടി കൂടി വന്നാലോ അവസ്ഥ എന്താകും ജനങ്ങളെ കൂട്ടി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി എത്ര ദ്വാരന്നിട്ടും മഴ വരാത്തപ്പോൾ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് സങ്കടത്തോടെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ ഞാൻ നിന്റെ റസൂലല്ലയോ ഞാൻ നിന്റെ നബിയല്ലയോ സാലത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ കലാമ കൊണ്ട് എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടും എന്താ റബ്ബെ ഒരു തുള്ളി മഴ പോലും മിറ്റാത്തത് ആ സമയത്ത് മൂസാനബിയെ നിങ്ങളെ ജനതയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കാൻ കടിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കാൻ കടിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ നെറുകേട് നെറുകേടുകളെ പൊറുപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സ് നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിയാതെ ഇത്രയും ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ട് ഇനിയും 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 അനാവശ്യം ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് തരാൻ മടിയാണ് തരാൻ തോന്നുന്നില്ല റഹ്മത്ത് വറ്റിയത് കൊണ്ടല്ല റഹ്മത്ത് തീർന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ ഖജനാവ് കൊട്ടിയടച്ചത് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്മാരോട് ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് തോപ ചെയ്യാൻ പറയണേ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ലോകരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഒറ്റ വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തി കാരണമായിട്ടാണ് മഴ പെയ്യാത്തത് സഹോദരിമാരൊന്നും സംഭാഷണം നടത്തരുത് ഞാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭാഷണം നടത്തും എല്ലാരും ഉണ്ടാതിരിക്കും കുറഞ്ഞ നേരം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറുന്നതാണ് അള്ളങ്ങൾക്ക് വലിയ വർക്ക് തേടിത്തരട്ടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കാരണം ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് സദസ്സ് ഫുള്ളായി തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ഒരു പുക അപ്പൊ ബാക്കിൽ കസേര കാണുമ്പോ അവരങ്ങ് കയറിയിരുന്നുള്ളൂ അതിനാണ് അതൊക്കെ രണ്ടു കൂലി അള്ളാഹു തല തരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്ന കൂലിയും ബാക്കിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് കയറിയിരുന്ന കൂലി അള്ളാഹു വർക്ക് തേടിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു തല ഹൈ റേറ്റ് തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തോപ ചെയ്യണം അയാള് തോപ ചെയ്യണം അപ്പ അയാള് മനസ്സുറന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ ഞാനാണല്ലോ കുറ്റവാളി ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വഷളാകൂലെ അല്ല അവരിൽ പലർക്കും എന്നെ അറിയില്ല ഞാനാണ് ആ കുറ്റവാളി ആ മഹാ തോന്നിവാസി ഞാനാണ് പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ നീ ഒന്ന് മാപ്പായിക്കൊണ്ടല്ല മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ട് നീ ഒന്ന് പൊറത്തുകൊണ്ടല്ല നീ എന്നെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ല ഇവരുടെ നീ എന്നെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ല എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടല്ല മേലാൽ ഞാൻ ചെയ്യൂല ഒരൊറ്റടിക്ക് തീരുമാനിച്ചു മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തു മുനാജാത്തിന് പോയ എഴുപത് ആളുകളിൽ മിക്ക ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബിനോട് മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തെരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ല ആൾക്കാരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ് എഴുപത് ആളുകളെ കടഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ആ മഹാന്മാരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ടും മട കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത് ഒരു മെമ്പറ പേരിലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഗണന അള്ളാഹു മാറ്റിയത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹത്വക്കളെ പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണന അന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ പിന്നെന്ത് നമ്മുടെ നാട് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പോക്ക് നല്ല നിലക്കല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് വരലും നല്ല നിലക്കാകൂലല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരാൾ പോകുന്ന പോക്ക് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് എണീറ്റ് വരിക ഓരോ അടിമയെയും കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും അലാമാമാത്താലി ഏത് രൂപത്തിലാണോ മരിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ മരിക്കണ സമയത്ത് അയാൾ ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് അയാൾ വേറെ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൊത്തം ആദാപ് വന്നപ്പോ അതിലാണ് മരിച്ചു അയാളെ കബർ നെണീറ്റ് വരുന്നത് ആ തെറ്റിന്റെ ബാക്കി കാണങ്ങൾ കാണിച്ചോണ്ട് ദീപത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒന്നായിട്ട് കാറ്റടിച്ചത് ഒന്നാണ് മരിച്ചു പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കബർ നെണീറ്റ് വരുന്നത് ദീപത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം തുറന്നു വെച്ചിട്ടല്ലേ എത്ര ലാഭങ്ങൾ നോക്കി 
വേറൊരാളെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത കളവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാറ്റടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും മരിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് മരിച്ചു അതാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തു വരും നേർക്ക് നേരെ ഒന്ന് ഇഹ്ലാസോടെ ഭൂപയോടെ വസീയത്തോടെ ഇടവാങ്ങാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുസ്ലം പറഞ്ഞത് കാബയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ കാബയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീം വരും അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ബൈദ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഭൂമി അവരെ മൊത്തം വിഴുങ്ങും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയവരെയും അല്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ വിഴുങ്ങും അപ്പൊ ആയിഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നബിയെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിരപരാധികളുമില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാത്തവരില്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നവരെ കബറിൽ നിന്ന് ഏനേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവരുടെ നീയത്ത് അനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടാകും അങ്ങനൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോ കാബ് പൊളിക്കന്നെ നല്ലവര് എന്ന് മനസ്സ് കരുതിയവരുണ്ടാവും പൊളിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഓലങ്ങനെ നല്ലൽ കിണറ്റ് വരുമോ രണ്ടു പക്ഷത്തും ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാര് എന്തായാലും കാബ് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കൂട്ടര് അങ്ങനല്ലേ ബാപ്പാനെ തച്ചാലും ഉണ്ടാവും രണ്ട് കൗലല്ലേ ബാപ്പാൻ അത്ര അല്ല കുറച്ചുകൂടി കൊടുക്കേണ്ടി എന്നൊന്നും ഒരു കൗലേ സംഗതി എന്തായാലും ബാപ്പാനെ തല്ലരുതായിരുന്നു എന്ന് വേറൊരു പക്ഷക്കാർ രണ്ടു പക്ഷം ഉണ്ടാവും ഇത് കാബ് പൊളിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ടീമില് അവരോട് സമരസപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് മാനസികമായി പിന്തുണക്കുന്നവരുണ്ട് യോജിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നീയത്ത് അങ്ങനെ നീറ്റ് വരും അതാണ് അതാ പൊന്നാള് കേടതാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അള്ളാഹു തല പുരോഗതി ഏറ്റു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കൊണ്ടങ്കേരി ആണോ ഒന്ന് ഇപ്പോ ആണോ 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 അല്ലല്ല എത്ര മാറി മാറിയില്ലേ എത്ര മാറി എത്ര മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും നമ്മൾ ആ നല്ലൽക്ക് പോകണം അല്ല നമ്മളെ തുണക്കട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടി തരട്ടി അവരാരും കേടാകാൻ വേണ്ടി വെറുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എല്ലാരും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടി തരട്ടി നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്റെ മക്കള് എന്റെ ജേട്ടന്റെ മക്കൾ എന്റെ അളാപ്പാന്റെ മക്കൾ എന്റെ മുത്താപ്പാന്റെ മക്കൾ അവരിൽ പെടരുത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്ത് അളാപ്പ മതിയായിരുന്നു ബാപ്പാന് അഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പ മതി കാരണം ആ മൂത്താപ്പാക്ക് എല്ലാരെയും വാച്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാരെയും നോക്കാനുള്ള റോൾ മൂത്താപ്പാന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ അളകല് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുണ്ടായിട്ടല്ല പെർമിറ്റുള്ള തോക്കുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ മാതൃക കാണിക്കാനുള്ള പക്വത ഉണ്ടായത് എവിടേക്കാ നീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാതെ കുട്ടി പോകൂല ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് പവർ നമ്മിൽ നിന്ന് പോകരുത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് പോക പോകും പോകും വെച്ചാ പോകും ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ കൗൺസിലർ ഒന്നും അല്ല വിളിച്ചു പോയതാണ് എന്ത് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എല്ലാവരോടും ഈ വിഷയം ക്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാവരോടും കേൾപ്പിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ആ പെൺകുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ കുടി തുടങ്ങിയതാണ് എന്തുകൂടി ചായ കുടിയല്ല കള്ളുകുടി കള്ളുകുടി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ബാപ്പ എമ്മ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകൂലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇല്ലാത്തത് വരുമല്ലോ പെൺകുട്ടിയല്ലേ ആൺകുട്ടിയല്ലോ ബാപ്പ ബാപ്പ കുടിച്ച് ഒരു ഹാഫ് കുടിച്ച് പൊതിയോട് പറക്കത്തിന് ബാക്കി വെക്കും അത് കുട്ടിയെടുത്ത് കുടിക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് മുഴുവനും സ്കോളർഷിപ്പ് അടക്കം കിട്ടിയാലും അത് ഇതിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ആ ബാപ്പക്ക് പറയാൻ ത്രാണിത്തുണ്ടാകും നിസ്കരിക്കാത്തൊരു മൂത്താപ്പയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾ എത്ര വക്ത കഥാക്കലിനും തിരിച്ചു വെക്കൂലേ അർത്ഥമുണ്ടോ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോന്ന് വെച്ചാ അല്ല മൂത്താപ്പ നിങ്ങൾ സുബിസ്കരിച്ചോ പോയില്ലേ മാർക്ക് പോയില്ലേ അതാണ് ആ പവർ ആ പവർ ഇല്ലാതെ പോയാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങാടി പള്ളിയൊക്കെ നടന്നോടി അപ്പൊ വാക്കുള്ളോ നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൊക്കെ എത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാം
അപ്പൊ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മോനെ വിളിച്ചിട്ട് എളാപ്പാനം ഇവിടെ ഈ അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നേരം പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഖുർആാനോദ്യോ അപ്പൊ ആദ്യം സൊബ്ര ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലോ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലോ ഇതേ ഉപദേശം വന്നപ്പോ അല്ല മുത്താപ്പ എങ്ങൾ എത്ര ഓതാറുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം അത് ഓതുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചോദിക്കൂല ഓതുന്നതിന്റെ ശുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം വരൂല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്തെ ബാപ്പമാർ ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ മതി ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇഷാറത്ത് മതി ഒന്നിങ്ങനെ ചൂണ്ടിയാൽ മതി ഒന്നിങ്ങനെ ചൂണ്ടിയാൽ മതി അതിനനുസരിച്ച് അതാ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നു അതിനു മാത്രം ഒരു പരിശുദ്ധി അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം അവർക്കൊരു ഇമാമാക്കി ഞങ്ങളെ നിർത്തി തരണം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവര് പഠിക്കണം നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാണത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനാണ് ാക്കിയിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ നിന്നൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത തരണം അവരെ മുന്നിൽ ബാപ്പ എന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ബാപ്പ എന്നല്ല ബാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്റെ വല്യാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോ നമ്മൾ അനുകരണം കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോയി അവനവന്റെ വഴിക്ക് അവൻ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാന്മാരെ പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണന എടുത്തു പോകരുത് അതിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ നമ്മളെ ഉമ്മത്തും മാറരുത് നമ്മളെ കൂട്ടരും നമ്മളെ കുടുംബവും മാറരുത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അയൽവാസികൾ വിശദമായി പറയണം ഞാൻ ഉള്ള സമയം അനുസരിച്ച് പറയും അയൽവാസികൾ നന്നായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിയണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫോർമുലയാണ് അയൽവാസികൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരാ തിരിയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പൂതി ഉണ്ടോ പൂതിയുള്ളവർക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഹബീബ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എനിക്കൊരു അമല് അറിയിച്ചു തരണം ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നല്ലവനായിക്കോ അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ കൈ ഫാലി ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാനൊരു നല്ല ആളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയൽക്കാരോടൊന്ന് ചോദിക്ക് അയൽവാസികളോട് പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് അയാളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ഞമ്മൾ അയാൾക്കാർ മൊത്തം പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ നല്ലവനാണ് നീ നല്ലവനാണ് നീ സ്വർഗത്ത് പോകും അവര് പറഞ്ഞാൽ നീ ദുഷിച്ചവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല നമ്മൾ നല്ലവരാകാനുള്ള മേൽവിലാസമാണ് അയൽവാസി അവരെ കൽബറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം അവർക്കുള്ള ഹക്കുകളൊക്കെ വീട്ടണം ഞാൻ ആദ്യം ആ ഹക്കൊന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് തരട്ടെ ഹക്കൊന്ന് പറയട്ടെ അയൽവാസികളോടുള്ള ഹക്ക് കുറച്ചൊന്നും അല്ലട്ടോ പത്ത് പതിനെട്ടൊന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ചുരുക്കി ചുരുക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളൊന്നും മതിയാകൂല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാനമാര് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു ഒരയൽവാസിക്ക് മറ്റൊരയൽവാസിയോടുള്ള കടപ്പാട് എന്താണ് ഒരയൽവാസിക്ക് മറ്റൊരയൽവാസിയോട് ഈ അയൽവാസി ബന്ധമെന്നുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലാ കൂടുതൽ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലേക്ക് പോയാല് അവിടൊക്കെ സ്വകാര്യമായ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതമാണ് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ എന്ത് നടന്നു ഇപ്പുറത്ത് അറിയില്ല മരിച്ചാലും അറിയില്ല ജനിച്ചാലും അറിയില്ല രോഗിയായാലും അറിയില്ല കൊണ്ടേ നിസ്കരിച്ചാലും അറിയില്ല മറവ് ചെയ്താലും അറിയില്ല അല്ലാ എത്ര വലിയ നട്ടാണത് 
കാരണം ഒരു അയൽവാസിക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അയൽവാസിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അയൽവാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരണ്ട് എന്താ നബിയെ ഹക്കടപാട് അയൽവാസിയുമായുള്ള ഹക്ക് എന്താണ് അവകാശം എന്താണ് ബാധ്യത എന്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ രോഗിയായാൽ നീ അവനെ സന്ദർശിക്കണം ഒന്ന് അവിടെ രോഗിയായാൽ സന്ദർശിക്കണം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അധികം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് രമ്യമായി പരിഹരിക്കേണ്ട ആളാണ് അയൽക്കാർ അയൽക്കാരോട്ട് വിഷമിട്ടു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഇല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാണിക്കാൻ പോകണേ കുറച്ച് കാശൊക്കെ വേണ്ടേ ഏ വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് ഡ്രസ് ഒന്നും മാറി പോകുക ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ല അയാൾ വേറെ ആളൊക്കെ വാങ്ങി അയാള് വേറെ ആളൊക്കെ വാങ്ങി എന്തിന് അയൽക്കാരനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് കടം കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം സ്വന്തത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അയൽക്കാരന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നട്ടപ്പാതിര നേരത്താണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ ദരിദ്രനാണ് ഇവനോ അതിനേക്കാൾ ദരിദ്രനാണ് എന്നാലും എന്റെ ഒരു അയൽവാസി രോഗിയായി ഇങ്ങനെ കിടന്നു അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ അയൽവാസിയുടെ രോഗം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അയൽവാസി രോഗിയായി കിടന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ പോയിട്ടില്ല അത് മഹാദുരന്തമാണ് ദുരിതമാണ് എന്ത് പണക്കമുണ്ടെങ്കിലും സുഹൃത്തെ രോഗമാകുമ്പോ കാണാൻ പോകണം കാരണം നിനക്കും ഒരു രോഗമായി കിടക്കുമ്പോ നീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ അവനും വരണമെന്നാണ് അതിനാദ്യം ആർക്കാ രോഗം വന്നത് നിനക്കല്ല മറ്റോനാണ് ഞാൻ നീ പോയി നോക്കണം രാവിലെ എന്താ ആൾ പണിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മറ്റേ ആൾ പണിക്ക് പോയോ ഭാര്യനോട് ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ പോകുമ്പോ കാരണം സാധാരണ അറിയലുണ്ട് ഇതിലെ അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് പരക്കാരം പോയോ പനിയാണ് ഭയങ്കര പനിയാണ് ഇറങ്ങി വന്നു നെറ്റത്തൊക്കെ തൊട്ടു നോക്കി കഴുത്തിലൊക്കെ തൊട്ടു നോക്കി ആ പനിയാ നല്ല പനി ദ്വാരന്ന് കൊടുത്തു ഷിഫായിക്കോളും ഒരു ഗുളിക ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പണിക്ക് പോട്ടെ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇനി അഥവാ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അയൽവാസിക്കാണ് രോഗം വന്ന അയൽവാസിക്ക് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹ
വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പക്ഷേ അലി റലി അള്ളാഹുന്നെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുന്നെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റലി അള്ളാഹുന്നെ കാണും എങ്ങനെയുണ്ട് നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അലഹമില്ല അത് കേട്ടല്ലോ അലഹമില്ല പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് രോഗം മാറിയോ എന്ന് ജമാഅത്തിന്റെ സമയത്താണ് ജമാഅത്തിൽ നിന്നാൽ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വിരി നീക്കിയിട്ട് ആ വിരിയിലൂടെ പരിപൂർണമായ പൗർണമി അല്ല പൗർണമിയെക്കാളും വലിയ നൂറ് ആ വിരിയിലൂടെ ഉദയം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വിരിയെങ്ങാനും തങ്ങളെ നിൽക്കിയാൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം നിർവചിക്കാൻ കഴിയൂല അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലും തങ്ങൾ വിരിയൊന്ന് നീക്കി സൊഫു സൊഫായി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്ത് അവർ നോക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ നോക്കുന്നതാ കണ്ടത് അവർക്കൊക്കെ ആശ്വാസം തങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് വിരിയങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ നീക്കി അവസാനം സൊഫൊന്ന് കണ്ടതാണ് പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സൊഫ് കാണാനില്ല അവസാനത്തെ ഹാല് കാണുകയാണ് അതേ ജമാത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സൊഫ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയില്ല ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളില്ല ഒരൊറ്റ സ്വപ്പും ഇല്ല പ്രഗൽഭന്മാരായ ആളുകൾ അൻസാറുകൾ മുഹാജറുകൾ സ്വപ്പ് സ്വപ്പായി നിൽക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം വിരി നീക്കിയപ്പോ സഹാപത്ത് വിചാരിച്ചു തങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഇല്ല വിരി അങ്ങോട്ട് പിന്നെയും നീക്കി അപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം പിരി നീക്കിയത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കിയല്ലോ തങ്ങൾ വരൂല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ പോകുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ജമാത്തിനാളെ കാണാതിരുന്നാൽ അന്വേഷിക്കും സുഖല്ല എന്ന് കേട്ടാൽ സ്വഹാബത്ത് ജമാത്ത് കടിഞ്ഞു പോകും രോഗിയെ കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് എത്ര പെട്ടെന്ന് രോഗിയെ കാണാൻ നോക്കിക്കോളും എത്ര പെട്ടെന്ന് കാണണം ഭാര്യ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ താഴെ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന അടുത്ത അയൽവാസിന്റെ എന്റെ അത്ര അടുത്ത അയൽവാസിന്റെ എന്റ് കിഴക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ട് നാൽപ്പത് വീട് നാൽപ്പത് വീട്ടുകാര് അടുത്ത അയൽവാസ് അടുത്ത അയൽവാസ് നാൽപ്പത് വീട്ടുകാർ അപ്പൊ നാല് നാൽപ്പത് വീട്ടുമ്പോ നൂറ്റി അറുപത് അടുത്ത അയൽക്കാർ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ അയൽവാസികളിൽ ആ ഭാഗത്ത് പുഴയുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ആര് എണ്ണല്ല ആ ഭാഗത്ത് പുഴയുണ്ട് എന്നാ മൂന്ന് ഭാഗേള് മൂന്ന് ഭാഗം ഓ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി മൂന്ന് ഭാഗേള് ഒരു ഭാഗത്തില്ല സ്ഥലം ആ ഭാഗത്ത് കുന്നാണ് മലയൻ ഓ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്നായിക്കോട്ടെ മൂന്ന് ഭാഗം ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കണം അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മളൊരു പത്ത് വീട് കടന്നു പോകണം സുഖല്ല രാവിലെ തന്നെ കട്ടഞ്ചായ അടിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറയാ സുഖല്ല സുഖല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങാടി കണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം സുഖല്ല എപ്പോഴും സുഖല്ല അതായത് ഇന്നലെ മാഗരിബിന്റെ ശേഷം അവിടുന്ന് ആ അലക്കത്തുള്ള ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഖല്ല ഉടനെ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പോകലാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അബൂബക്കൻ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ സുബിഹിക്ക് ജമാത്തിന് വരുമ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാന് ബിനൗഫുദങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല ജമാത്തിന് പള്ളിയിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ വീട്ടിലൊന്ന് കാറിയിട്ട് രോഗമൊന്ന് സന്ദർശിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ രോഗിയെ കണ്ടോ അതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാന് അത് കേട്ടപാടെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് കേറി മഹാനവറകളൊന്ന് കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ജമാത്തിന് വന്നു പെട്ടെന്ന് പോട്ട الله توفيق درته ان مريض عته الواسي سغم الا ده يا يا لبنا سندرشكنم وان ما تشيعته اون مريضال جنازة قنده وغنم نلتو شركي قرطولي وان ما تشيعته അവന്റെ ജനാസ കബറ അടക്കിയിട്ട് അവസാനത്തെ പണി തീരുന്നത് വരെ എല്ലാ വർക്കും തീരുന്നത് വരെ നീ കൂടെ പോകണം കുളിപ്പിക്കൽ 
കഫം ചെയ്യൽ നിസ്കരിക്കൽ കബറു കുടിക്കൽ മറമാടൽ അയൽക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ റോള് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകും മരിച്ചു അയൽക്കാർ ഒന്ന് പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ മൂക്കും കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോയാ പോരാ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കോ ഒരിടത്തവനെ വെച്ചിട്ട് നീ അവന് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ആദരവും പ്രാർത്ഥനയും ചോദ്യവും ചോദിച്ച് നീ തിരിച്ചു പോരണം നിന്ന ശരിക്കു നോക്കും മരിക്കുന്ന ആള് മരിച്ചാള് മരിച്ചാള് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്ര ആള് കബർസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ അറിയും പതിനായിരം ആള് വന്നിട്ടുണ്ടോ അയാൾ കാണും മരിച്ചാള് കാണും മരിച്ചാള് കാണും പതിനായിരം ആളിൽ അയാൾ നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം അയൽക്കാരനില്ല അയാൾ അപ്പയും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ നേരത്തെ വീട്ടിലൊന്നു വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയാള് പാഞ്ഞു കാരണം അയാൾ കണക്കൂട്ട് ഇന്നത്തെ ആയിരം അയാള് പാഞ്ഞു അങ്ങനെ പായരുത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസി മരിച്ചു നിലീവാണ് അയൽവാസിന്റെ ജനാസ ജനാസ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടോ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ടില്ല ഹബീബ് റസുല്ലാഹുലിസ്ലം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് കുടുംബം അവരേറ്റവും വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് അയൽക്കാരായ പൊണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂത്തത്തിന്റെ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായ മഹാനാണ് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് നാലും യത്തീമാണ് ആ ജാഫറിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കൂ ഇന്നവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൂല അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന വ്യത ചെറുതല്ല നാളെയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൂല സങ്കടമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോകണം അയൽവാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ അപ്പൊ നമ്മളെ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണം നീ അങ്ങോട്ട് പോ അവിടെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു മകൻ മരിച്ചു നീ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്ക് നീ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്ക് കാരണം ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ആ ഭാര്യ ടെൻഷൻ കൂടിയാൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഇടങ്ങേറാകും നീ ആശ്വസിപ്പിക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭാര്യ ഒന്ന് ദൂരസ്കരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു ഓ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അലഹമില്ല കഞ്ഞി കുടിച്ചു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നാലു കരച്ചിൽ മാറിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ അടുത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുളിച്ചു നിസ്കരിച്ച് നീ പിന്നെയും പോണം അങ്ങോട്ട് നീ പിന്നെയും പോണം ആശ്വസിപ്പിക്കാനാ സങ്കടം അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ പോയി ആശ്വസിപ്പിക്ക ഒരു സന്തോഷം വരട്ടെ ഒരു സമാധാനം വരട്ടെ ഭാര്യ പിന്നെ നമ്മൾ ഭാര്യനെ പറഞ്ഞു ഭാര്യ പിന്നെയും പോയി അസർ വരെയിരുന്നു വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നണ്ടപ്പോ പിന്നെയും വീട്ടിക്ക് വന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനാജയ നീ പിന്തുടർന്നോ എന്ന് ഹബീബ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അവൻ നിന്നോട് കടം ചോദിച്ചാൽ നീ കടം കൊടുക്കണം അയൽവാസി അയൽവാസിയാണ് കടം ചോദിച്ചത് പച്ചക്ക് നുണറിയത് ഇനി ഇന്നലെ ചോദിക്കാണെങ്കിൽ തരും ഇന്നാ ചോദിച്ചത് ഇന്നത്തെ പറയും ഇന്നത്തെ വേറെ ഇന്നലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരായിരുന്നു ഇന്നലെ വേറെ ഇടപാട് ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുത്തു ഇന്നോ എന്റെ കാശ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നും ഉണ്ട് എന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞില്ല ഒരേ ഒരു അടവാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ള അടവ് പക്ഷെ ഇന്നലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം എനിക്ക് തരായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ അല്ല ഇന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിന്റെ അയൽക്കാരനാണ് ഒരു പതിനാറ് ഉപ്പ് തരുവോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാതി കൊടുക്കണം പതിനാറ് ഉപ്പ് കിട്ടാ കിട്ടൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു അവനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഊഹ ഊഹാപോഹം അല്ലെങ്കിൽ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാരെ സാക്ഷാത്തേക്ക് അവര് മുഖാന്തര സുന്നത്തായവരെ എഴുത്ത് നിർബന്ധായവരെ എഴുത്ത് എന്നെ ആൾക്കാരെ സാക്ഷ്യം മുഖാന്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരു ഉറപ്പായി തരും തരുന്നു വിശ്വസമിതി തരും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും അയൽവാസി കടം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം ചോദിച്ചാൽ അയൽവാസി എന്താണ് ഈ ഹക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് അയൽ അയലക്കത്ത് കല്യാണം വരുന്നത് നമുക്ക് പേടിയാണ് പാട് ചോരാപ്പേ എന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പൈസ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വേഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി അടക്കണം നാളെ പിറ്റേ നോമ്പ് വരും നമ്മള് അടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അയൽവാസി വന്നു പിന്നെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചറിയാലോ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു 
ഇവൻ അള്ളാഹു തല പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല നമുക്ക് കല്യാണം നടത്തണം നിന്റെ മോള് എന്റെ മോളെ പോലെ എന്തിനാ വിഷമിക്ക കല്യാണം നടത്തണം പേടിക്കണ്ട കടക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ കാശ കല്യാണം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നീയെ കൊടുത്തോണ്ട് വന്ന സന്തോഷല്ലേ അതിന് എത്രയാണ് അള്ളാഹു തല എനിക്ക് കൂലി തരാം പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ദുനിയാവെന്നതിന്റെ കൂലി നിർവചിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സന്തോഷം പഠിച്ചോനെ എന്റെ അയൽവാസി പോകും നോക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാരം പോലും അല്ല എന്നിട്ട് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ച കാശ് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത കാശ് എന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് എണ്ണി തന്നല്ലോ നീ അയാൾക്ക് വറക്കത്ത് കൊടുക്കല്ല ഐശ്വര്യം കൊടുക്കല്ല ഒരു വിഷമവും കൊടുക്കല്ല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കല്ല പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വറക്കത്ത് അള്ളാഹുത്തര തരും ഇഷ്ടം പോലെ തരും അയാൾ മനസ്സിൽ വന്ന സന്തോഷല്ലേ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അമലാണ് ഇത് മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പണി എത്രയാണ് അത് അത് ചെറുതൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു നിരക്ക് ആ കടം തരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ആ സങ്കടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഞാൻ എവിടുന്നെല്ലാം വാങ്ങേണ്ടി വരും ഒരാള് അയൽക്കാരൻ എന്നെ സഹായിച്ചു ആ അയൽക്കാരൻ ചെറിയ ആളാ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം നേർക്ക് നേരെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ നീ അവന് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം നേർക്ക് നേരെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവന് ഇല്ല അവൻ അത്രയും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് വേറെ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു വീട് വെച്ച് കൂടിയതാണ് പക്ഷേ അവന് ദാരിദ്ര്യം വന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞ വർഷം പെരുന്നാക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല മുമ്പത്തെ വർഷവും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവനിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോ അവനത് ആ ഒരു തുണി അങ്ങനെ മടക്കി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മടക്കി കുത്തുന്ന ആളല്ല നീ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ പതിവല്ലോ എന്താങ്ങൾ മടക്കി കുത്തിയത് അതൊന്നുമില്ല വെറുതെ മടക്കി കുത്തിയതാണ് പിന്നെ നീയും അവനും തമ്മിൽ അങ്ങാടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നീ കണ്ടു ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ മടക്കി കുത്ത് അഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ ബാക്കിൽ കീറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കീറൽ കാണാതാക്കാൻ കുത്തിയതാണ് വേഗം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പോയിട്ട് ഒരു തുണി നല്ലത് വാങ്ങിയിട്ട് പരെ കൊണ്ട് കാരണം സദാ സമയത്ത് ഉടുക്കുന്ന കാണുന്ന തുണി അത് മടക്കി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ ആ കീറിയതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തും ഉപ്പുറത്തും തുന്നിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തുന്നലും ഉണ്ട് നടുവിലൊരു കീറലും ഉണ്ട് ഇത് കാണാക്കാനാ മടക്കി കുത്തിയത് അല്ലാതെ തീരെ തുണി എടുക്കാതെ നടന്നാ കൊടുക്കണമെന്നല്ല നേർക്ക് നേരെ അവരത്ത് മറക്കാനില്ലെങ്കിൽ നീ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അയൽവാസിക്ക് ഹബീബ് റസൂൽഹി നിങ്ങൾ പറയുന്ന നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം നമ്മളെ അയൽവക്കത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് പെരുന്നാക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഡ്രസ് എടുത്തു ഭാര്യക്കും മക്കളും കുടുംബത്തിനൊക്കെ നമ്മളതിന്റെ ബില്ല് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ചെറുത് പറഞ്ഞാട്ടോ വലുതല്ല ചെറുത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വലുതൊക്കെ വരും വസ്ത്രത്തിന് വില കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കാനാ വലുത് വാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്ക് മാത്രം കുറച്ച് വരും അപ്പൊ ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ ഒരു മീഡിയം നിലക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി പതുക്കെ നമ്മൾ ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചു അതിനൊക്കത്ത് വസ്ത്രം വാങ്ങിയോ പെരുന്നാളല്ലേ അപ്പൊ ഓൽക്ക് വേഗത അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേഗം കഴിയുമല്ലോ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി എന്തോന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ പോയപ്പോ അല്ല തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ എടുത്തോ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് തലതാത്ത തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോ തലതായി എടുത്തിട്ടില്ലേ എടുക്കാന് കാശ് വേണ്ടേ കഴിഞ്ഞ വർഷം മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷന്റെ കടഞ്ഞും വീടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് വീടാതെ തുണി കുപ്പായ എടുക്കാന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഉള്ളത് എന്താണോ അതും തേച്ചു മിനുക്കി ഇടണം ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊരു സങ്കടാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് അയൽവാസികൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു പെരുന്നാൾ വസ്ത്രം അവർ ഒരു വേറെ അയൽവാസിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഏതാനും തുണിയൊക്കെ അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ വലിയ കാശൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പുറത്തെ രണ്ടായിരം അപ്പൊരക്കാർ ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അന്റെ പുരയിൽ വസ്ത്രം എടുത്തില്ല എടുത്തു എത്ര അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു പതിനയ്യായിരം രൂപ കാരണം അവിടെ മെമ്പർമാർ കൂടുതലുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങളെ പുരയിലോ എന്റെ പുരയിൽ ആറായിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രതിനാക്ക് വാങ്ങിയതുണ
അങ്ങനെ നാലാളും കൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നല്ലൊരു വസ്ത്ര കിറ്റ് അയാൾക്ക് മകൾക്ക് കുടുംബത്തിന് അലഹമില്ല പെരുന്നാളും നല്ലതിടാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത അല്ലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇതൊക്കെ അയൽവാസിനോട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മാർഗാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ നിന്നോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ നീ അവനെ സഹായിക്കണം നിന്നോട് അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു തരണം എന്തിന് എന്തിനാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഈ ടാങ്ക് കഴുകാൻ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അയൽവാസിയല്ലേ പോയി കൊടുക്കും സഹായിക്കണം വെള്ളം തന്ന് നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സഹായിക്കണം വെള്ളം തന്ന് സഹായിക്കണം അവന് വെള്ളം കൊടുക്കണ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വെള്ളം പറ്റിക്കൂല അവന് കൂടി കാരണം നമുക്ക് മാത്രല്ലോ ആ വെള്ളത്തിൽ പഠിച്ചോനെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ മാത്രല്ല കേട്ടോ കുടിക്കണത് അയൽവാസി കുടിക്കുന്നത് അപ്പുറത്താളും കുടിക്കണത് നീ അത് വറ്റിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണിയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുത്തിൽ എന്നാ വറ്റണ്ട അവിടെ നിന്നോട്ടെ പൊട്ടിക്കോട്ടെ ഒഴുകിക്കോട്ടെ എല്ലാരും വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ലേ അയാൾ മാത്രം നല്ലല്ലോ വെള്ളം ഒഴുകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ഏത് തരത്തിൽ ചോദിച്ചാലും സഹായിക്കണം നിങ്ങളെ വാഹനം തരുവോ എന്തിന് ബാപ്പാൻ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി ഓട്ടാൻ അറിയുന്ന ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുണ്ട് ആണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രം നമ്മളെ വാഹനത്തിന് ഡീസലും പെട്രോളും ഇല്ലാതിരിക്കരുത് അയലക്കാരെ ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം നമ്മളെ വാഹനത്തിന് ഡീസലും ഇല്ല പെട്രോളും ഇല്ല അത് ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളും കൂടി തിരിച്ച് വന്നു കാരണം നിങ്ങളെ വാപ്പന്റെ അയൽവാസിയാണ് ഒരു സഹായം ആ സഹായം ചെയ്തു സഹായം ചോദിച്ചാൽ സഹായിക്കണം അവനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നീ കൊടുക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണം എന്നാ രണ്ടാമത് അവൻ ആവശ്യക്കാരനാണ് അവന് കിട്ടിയാൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാ നീ കൊടുത്തേക്കണം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമൃദ്ധി അള്ളാഹുത്താല നിനക്ക് തന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് നീ അവനും കൊടുക്കണം അവനത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാ നീ കൊടുക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ കായ്കനികൾ ഉണ്ടാക്കി പച്ചക്കറികൾ ആ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് നീ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അയൽവാസിക്കും കൊടുക്കണം ഭക്ഷിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പാരസ്പര്യം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്യൽ നിർത്തിയപ്പോ പലതും അതും പോയി മത്തൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇവിടെ മത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ അലഹമുദ് അള്ളാഹ് വർക്കത്തിയിട്ട് ആ കൊറച്ചാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊറച്ചാൾ അമീൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തേരി കൃഷി നല്ല പണിയാണ് അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മാര് ഉമ്മാനാണ് അതിന്റെ ആൾക്കാര് ഒരു നാല് മത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് പറിക്കാനായി കൂട്ടാൻ വെക്കാനുള്ള മത്തൻ പറിക്കാനായാല് നാലെണ്ണ പറഞ്ഞു നോക്കു എത്ര ഉണ്ട് ഏകദേശം നാലെണ്ണം ഒരേ ടൈമിൽ പറിച്ചിട്ട് പറയും എല്ലാവർക്കും ഓരോ മുറി കൊടുക്കും ഒരു മുറി ഇപ്പൊ ആ മത്തൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഓൽക്കൊക്കെ ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൈമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് നിന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് സ്നേഹത്തിന്റെ പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടമായ ഒരു തെളിവാണത് അത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ ഇബിനുമറുവിന്റെ വീട്ടിൽ മഹാനവർകൾ ഒരു ആടിനർത്ഥ ആടിനർത്തപ്പോ ഇബിനുമർ തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ആട്ടർച്ചയിൽ നിന്ന് വല്ലതും നമ്മുടെ അയൽവാസി ഉണ്ടല്ലോ യഹൂദിയ അയൽവാസി ഏതാ അയൽവാസി ജൂതന അയൽവാസി കൊടുത്തോന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുംബക്കാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം 
ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണം ഹൽ തഫ്ഹൂനമാ ഖൂലുലകും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ലൻ യുഅദ്ദിയ ഹഖൽ ജാരി ശരിക്ക് കേട്ടോളൂ ലൻ യുഅദ്ദിയ ഹഖൽ ജാരി അയൽവാസിയോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കൂല അനുഗ്രഹിച്ച വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളല്ലാതെ അയൽവാസിയോട് കടപ്പാട് വിട്ടൂല അയൽവാസിയോട് ശരിക്കുള്ള കടപ്പാട് വിട്ടൂല ഇല്ലാ കലീലു കുറച്ചാളുകളല്ലാതെ മിമ്മൻ റഹിമ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകളല്ലാതെ അയൽവാസിയോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടൂല തങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയൽവാസിക്ക് വല്ല ഗുണവും വന്ന നീ അവനോട് പോയിട്ട് സന്തോഷം പറയണം ഹരിയോ കടിയോ സുഹൃത്തെ നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ അയൽവാസിക്ക് അയൽവാസിന്റെ മോന് ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി എത്ര ജോലിക്ക് ശമ്പളം ആ ജോലിക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം ഒരു മാസം എത്ര ടൈം ആ ഒരു ദിവസം ജോലി ഉള്ളത് നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കേട്ട് അങ്ങനെ ജോലി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ആ വാർത്ത കേട്ട് നീ അലഹമില്ല സന്തോഷം അള്ളാഹു വല്യ വർക്കത്തരട്ടെ നിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയില് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആളാണ് സന്തോഷം പറയാൻ കൽബ് പൊന്തോ അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടുപേരും ഒപ്പം പഠിച്ചവരാ ആ കുട്ടിക്ക് കല്യാണം ശരിയായി നീ സന്തോഷം പറയണം നീ ആശ്വാസം പറയണം നീ അവന് സമാധാനം പറയണം അവന് വേണ്ടി നീ ഹന്നയിത്തവോ അവന് നീ സന്തോഷം പറയണം നീയും അയൽവാസി ഒപ്പ ഹജ്ജിന് കൊടുത്തു അയൽവാസി കിട്ടി നിനക്ക് കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയുള്ളൂ അലഹമില്ല അയൽവാസി കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ നിന്നെ പരിസരത്ത് കാണുന്നില്ല മറ്റേ അൽവാസി ആളെ ഇവിടെ ഞമ്മളെ കൂടെ ഹജ്ജി നിനക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അയാള് മല കയറി സങ്കട തീർക്കാൻ അയാള് മല കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ മല കയറണ്ട നീ പോയി സമാധാനം സന്തോഷം പറഞ്ഞോ കിട്ടിയില്ലേ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹു ജാബിർ അലിഹു അതിലേറെ സന്തോഷിച്ചു ഹബീബ് റസൂലുഹുനോട് ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനെ ഹദ്രത്തിൽ വന്നിട്ട് പോകാൻ വല്ലാത്ത തിരക്ക് തിരക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പോകായിട്ട് പോരെ പോകായിട്ട് തിരക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ നിന്നില്ലാത്തൊരു തിരക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് ഇപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഷർട്ടിൽ എവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കറ കാണുന്നു എന്താ മഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മഞ്ഞ എന്താ ഞമ്മള് മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ തേമ്പിയതായിരിക്കും എന്താ മഞ്ഞ അത് അത്ര പറ്റിയത് അത്ര സ്പെഷ്യൽ അത്ര കല്യാണത്തെ കഴിഞ്ഞോ അതേ നബി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇന്നോട് പറയാതെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വേണ്ട അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നബി തങ്ങൾ ഇതുവായിരുന്നു കൊടുക്കാണ് അലഹമില്ല സന്തോഷം അല്ല വർക്കത്തെ ഏറ്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ണോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സയ്യിബിനെയാണോ നേരത്തെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണോ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കന്യക സ്ത്രീയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിധവയായ നേരത്തെ ഒരാള് കല്യാണം കഴിച്ച രീതിയിലുള്ള പെണ്ണിനെയാണോ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സയ്യിബിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കന്യക പെണ്ണിനെ ഒരു മധുരപ്പ മധുര പതിനേഴുകാരിയെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ എനിക്ക് കുറെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പെങ്ങന്മാര് എന്റെ മക്കളല്ല ബാപ്പാന്റെ മക്കൾ എന്റെ സഹോദരിമാര് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്കിടയിൽ ഞാനൊരു കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒപ്പം കൂടി കളിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ 
നല്ലൊരു പക്വതള്ള വേറെ ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ നല്ലൊരു പക്വതള്ള അവരൊന്നും കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഉൽക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ നോക്കാനും വളർത്താനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് ഈട്ടെ നിങ്ങൾ ദുആരത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ദുആരത്ത് നമ്മളോട് ഒരാൾ കല്യാണം പറയാൻ നമ്മൾ അവസ്ഥ എന്തേക്കും പടച്ചോ ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ കല്യാണം വന്ന അതും നമുക്ക് കേട്ടൂടാ കല്യാണം പറയുന്ന പിന്നെ കണ്ടു ഇത് ആരാ ജാബിർ അലി അള്ളാഹുന് എത്ര പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബിയുരനാണ് അതിനൊന്നും അങ്ങനെ മുഷ്ടി ചുറ്റണ്ട വർക്കത്തിന് ദുരന്ന് കൊടുക്കുക സന്തോഷം പറയാം ഒരു സന്തോഷ അയാൾക്ക് വന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം അല്ല നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരാം ഹജ്ജിന് കിട്ടി നീ ആ വീട്ടിൽ ആദ്യം എത്തി ഹജ്ജിന് കിട്ടിയില്ലേ നമ്പർ നോക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഞാനും നീയും ഒപ്പം കൊടുത്താൽ നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഏ അയൽവക്കത്ത് നീ ഹജ്ജിന് പോയാലും എനിക്ക് ഗുണാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയാലും എനിക്ക് ഗുണാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ സന്തോഷം കാണാതായി പോകരുത് രണ്ടാൾക്കാർ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുണ്ട് മുമ്പൊരാള് ദർസിൽ വന്നു അയാള് തിരിച്ച് നാട്ടുക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താ നാട്ടുക്ക് പോകാത്ത നാട്ടു പോകാത്തൊന്നും അല്ല എളാപ്പ കണ്ടാൽ എളാപ്പ നല്ലോണം അടിക്കും ഇതിനെ എളാപ്പടിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് വാപ്പല്ല എളാപ്പാന മോനും ഞാനും ഒപ്പ എസ് എൽ സി ചെയ്ത് ഞാൻ ജയിച്ചു ഓൻ തോറ്റു അതിന് എളാപ്പാക്കിനോട് ദേഷ്യ അയൽവക്കത്ത് അയൽവക്കത്തുള്ള വാപ്പാന്റെ സഹോദരൻ ഇന്നോട് ദേഷ്യാണ് നാട്ടുപോയ അടിക്കും നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു ആ എസ് എൽ സി ആൾ ജയിച്ചതിന് സന്തോഷം മോനെ നീ ജയിച്ചല്ലോ നിന്റെ ബാപ്പാന് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ സഹോദരന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോനല്ലേ നീ ജയിച്ചല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിന്നെ ഇനിയും ഉത്തരോത്തരം ജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അടിക്കുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞ കൊല്ലുന്ന പിന്നെ അടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല കയറ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കൽബ് സന്തോഷം പറയാനുള്ള കൽബ് അത് ചെറിയ കൽബല്ല സന്തോഷം പറയാൻ കഴിയണം ഹനി അല്ല നിനക്ക് സന്തോഷം നിനക്ക് സന്തോഷം നിനക്ക് സന്തോഷം എത്ര സന്തോഷം പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അയൽവാസിക്ക് വല്ല ഇടങ്ങേറും വന്നാൽ അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം സമാധാനിപ്പിക്കണം അനുശോചനം പറയണം വിഷമം തീർക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയണം അവന്റെ കുട്ടിക്ക് അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും ഓനൊന്ന് താഴോട്ടായാലോ അതുവരെ ഓൻ താഴോട്ടില്ലെന്ന് ഇവനെന്താ മത്സര അങ്ങനൊക്കെ ഓൻക്ക് പറ്റണം ഓൻക്ക് എന്നോ കൊടുക്കണ്ടി അല്ല കുറെ കാലം കണ്ട് കാത്തുന്ന അങ്ങനെ പറയരുത് നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നീ ആ വീട്ടിലെത്തണം അവനോട് പറയണം വിഷമിക്കരുത് നിന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടത് കുറച്ചെങ്കിലും കാലം ബാപ്പാനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു എന്റെ ബാപ്പയോ രാത്രി കടന്നു രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും രോഗിയായിട്ട് ബാപ്പാനെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചോളൂ സമാധാനിച്ചോളൂ ബാപ്പക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാരക്കണം സമാധാനം പറയണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അയൽവാസിക്ക് ഒരു സങ്കടം വന്നാൽ ആ സങ്കടം പെട്ടെന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അയൽവാസിക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ആ വിഷമം പെട്ടെന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നബിതങ്ങൾ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ദറജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹമുള്ള അയൽവാസി ഒരു മുസീബത്ത് വന്നതാണ് അല്ലൊരു മുസീബത്ത് കൊടുത്തതാണ് നീ അതിൽ സമാധാനിപ്പിക്കണം അവന് മനസ്സിന് വിണങ്ങുന്ന വിഷയം നീ ചെയ്യണം രാത്രി നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി സമയത്ത് അതാ വണ്ടിയും ഓണും മൊച്ചപ്പാടും കേൾക്കുന്നു നീ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ല പെട്ടെന്ന് തളർന്നു വീണു പോയി ഭർത്താവ് ആ ഭാര്യയെയും കൊണ്ട് ബാപ്പയും ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു 
അവിടെയുണ്ട് മദ്രസിലും സ്കൂളിലും പോകുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കണം നിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കും കൊടുക്കണം നിന്റെ കുട്ടികളെ ഡ്രസ് നിന്റെ ഭാര്യ അലക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും അലക്കാൻ പറയണം അവര് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളണമെന്നില്ല അതിനാണ് നീ അയൽക്കാരനായത് അവര് നിന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൊന്നില്ല അതിനാണ് അയൽക്കാരനായത് എന്നിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെ നീ അങ്ങനെ പരിചരിക്കുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന അയൽവാസിക്ക് ബേജാർ ഈ മക്കളെ വിഷയത്തിലാണ് വൈകുന്നേരം നീ കാണാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു ഭാര്യക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച അഡ്മിറ്റിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല വിഷമ എന്റെ മക്കളാണ് ഒരാൾ എസ് എസ് എൽ സി ആണ് മറ്റാള് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് മറ്റാള് ചെറുത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഒന്ന് ചെറുതുണ്ട് അതൊരു ക്ലാസ്സിലും പോകുന്നില്ല ചെറുതാണ് രണ്ടര വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ആ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് മുല കൂടി മാറ്റിയത് ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട അവരൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അലക്കിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല രോഗിയായ ഭാര്യയെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഭർത്താവിന് വല്ലാത്ത സമാധാനം വല്ലാത്ത ആശ്വാസം കാരണം മക്കളെ വിഷയത്തിൽ പറയാതെ തന്നെ നോക്കി നടത്തിയിട്ട് അവരെ പടര രംഗത്ത് വേണ്ട ചെലവൊക്കെ കൊടുത്ത അയൽവാസി സന്തോഷവാനാണ് അയൽവാസിക്ക് വല്ല വിപത്തും പറ്റിയാൽ നീ അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കണം നീ അവന് സാന്ത്വനം കൊടുക്കണം ഒരു നിലക്കും വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയണം ചെറിയ മക്കൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ബാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും അയൽവാസികളെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലണം ആ ഉമ്മാനെ മനസ്സ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം ബാപ്പാനെ മനസ്സ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയണം അള്ളാഹു ഇനിയും ഇനിയും സന്താനങ്ങളെ തരും നിങ്ങൾ കാഹറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തേല സമാധാനം തരും ഇതിന് നിങ്ങൾ നിലക്കും വിഷമിക്കരുത് ടെൻഷനാകരുത് അപ്പൊ അവര് പറയും നാല് പെൺമക്കളെ തന്നു അഞ്ചാമത്തെ നല്ല ആൺകുട്ടിയാ തന്നത് ഈ ആൺകുട്ടിയോട് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചല്ലോ വിഷമിക്കണ്ട ഇനിയും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികളെ തന്നോളും ഞാനതിന് ദ്വാരക്ക ഒരു നിലക്കും വിഷമം കരുതരുത് മനസ്സിന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കും നമ്മളെ വാക്കങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു സമാധാനം ഒരു ഹക്കാണ് മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നിനും ഒരു ഏഴിനും ഒരു പതിനാലിനും ഒരു നാൽപ്പിനും ഒന്നിനും കൂടാത്ത അയൽക്കാരനാകരുത് ബാപ്പാനെ മൂന്നാട്ടോ നാളെ നിങ്ങൾ വരണം ഞാൻ വരും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വന്ന് ഒരു ഫാത്തി ഞാസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമയം പോലും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും രാവിലെ എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് വരും നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് യാസിനും ഇത് വരക്കാം അവരെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കണം സന്തോഷം കൊടുക്കണം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കരുത് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നിനും വന്നില്ല ഞാൻ മൂന്നിന് തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴിനും വന്നില്ല പതിനാലിനും വന്നില്ല ഒന്നിനും വന്നില്ല മരിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്നു വന്നു നോക്കി ഒന്ന് പോയി അത് പോരാ അവിടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കണം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിസ്ലം പറഞ്ഞു അയൽവാസിയുടെ വീടിനെക്കാളും നീ വീട് ഉയർത്തിയെടുക്കരുത് അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് നിന്റെ വീട് മറയായിട്ട് നീ തടയരുത് അവനോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ മെമ്പർമാർ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോരെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർത്തിയെടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏടുത്തോടി നമ്മക്കും നോക്കും എല്ലാവർക്കും താമസിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ പോരേല് എന്റെ പേർക്ക് വല്ല കേടുപാടുണ്ടാവും എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വരും പേർക്ക് വലുപ്പുണ്ടായി വിഷമൊന്നുമില്ല ഓം പോര അത്രയും തോനെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പടിഞ്ഞാറത്തെ കാറ്റ് ഒക്കെ മുടക്കിപ്പോയി അയൽവാസി പറയണ്ട എനിക്ക് ഒരു വിഷമം വരണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കി രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാറ്റ് പോലും അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാറ്റ് പോലും മുടങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ നീ നിന്റെ കെട്ടിടം ഉയർത്തിയെടുക്കരുത് ഇല്ല ബിദിനിഹി അവന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ നിന്റെ ചട്ടിയിലെ നല്ല മണം നിന്റെ ചട്ടിയിലെ എരിവൊരിക്കുന്ന മണം കൊണ്ട് അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യരുത് ഇല്ല ഒരു കുഞ്ഞി പിഞ്ഞാണത്തിൽ കുറച്ച് കോരിയിട്ടാണ് കൊടുത്തയച്ചു ഇതെന്താ ഇത് കുറച്ച് ആട്
എന്നാൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ സഹോദരിമാരെ കുറച്ചാന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കുറച്ചാണെങ്കിലും ഏ കുറഞ്ഞാലും ഇല്ല പറക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇറക്കാരെങ്ങനെ കുട്ടികളൊന്നും ഉമ്മ എവിടുന്ന നമ്മ ആടിനെ പൊരിക്കുന്ന മണം കേക്കണ് നമ്മള് നമ്മളെ പൊരന മേലെ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ഉമ്മാനോടെ ഉമ്മ ആട്ടിറച്ചി പൊരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടുന്ന നമ്മള് ഈ പൊരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആട്ടിറച്ചി അല്ല പൊരിക്കണത് പക്ഷെ പൊരിക്കണ മസാല അങ്ങോട്ട് കൂടിയ പാടിന്റായി മാറിയതാണ് പൊരിക്കണ കോഴിയാണ് കൊറച്ച് കോഴി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അവർ കൊടുത്തയച്ചു അവര് അലച്ച കൂടുന്ന എഴുതിയിട്ടല്ല പിന്നെ അയൽവാസിന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെ കോഴി കിട്ടാത്തോണ്ടല്ല കിട്ടാത്തോണ്ടാ കിട്ടാത്തോണ്ടല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട നാഥ അയൽവാസിക്ക് അങ്ങനെ ആകരുത് കേക്കണ്ടോ നിങ്ങളെ പുരയിൽ ആർക്കും ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ട ഏ അത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് വന്നത് ആ പുളിപ്പ് വന്നത് അയൽവാസിക്ക് അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അയൽവാസി സന്തോഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കേടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ആ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണി ഒക്കെ എടുത്തു നല്ലവണ്ണം റെഡിയാക്കി പാത്രത്തിലാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു അവിടെ ചോറൊക്കെ ചോറ് ചെയ്യണ് ഇതാ എവിടുന്ന ബിരിയാണി അയൽവാസ് ആ ബിരിയാണി കണ്ടി ബിരിയാണി കട്ടെ അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുള്ള ചോറ് കുറച്ചേ ചെലവായതുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലായി ആ വീട്ടിലെ മൂന്ന് മെമ്പർമാർ നാല് മെമ്പർമാർ കഴിച്ചത് ഈ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ അമ്മ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു നല്ല രുചി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രുചി ഉണ്ട് അപ്പൊ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മ കുറച്ച് നോക്കട്ടെ ഓ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നാല് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി അത് കഴിച്ചു അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച ചോറ് അവിടെ അവിടെ ബാക്കിയായി അത് പിറ്റേന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് മുൻഗണന കൊടുത്തു എത്ര കൂലിയ അതാണ് എത്ര വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പരം കൊടുക്കലുണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കരുത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ടേ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാവൂ പരസ്യമായി കൊണ്ടുപോകരുത് നീ രണ്ട് കയ്യിലും ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വല്യ ഒരു ഭർത്തക്ക ഒരു കയ്യിൽ മറ്റേ കയ്യില് കൊറേ ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റേ കയ്യിൽ നീ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാണ് പഠിച്ചോനെ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല തരുമോ എന്നറിയില്ല കേള കൊണ്ടുപോയി വത്തക്ക പൊളിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും കയറിയിട്ട് ബാപ്പ ആ വത്തക്കന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മക്കളും നോക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും നോക്കും എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പുരയിൽ നിൽക്കണ ആ ചെറിയ കുട്ടിനെ കുട്ടി നല്ല ചൂടുള്ള നേരത്തെ കിട്ടേണ്ട തന്നെ കിട്ടിയത് സന്തോഷം കൊറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് കൊറച്ചെങ്കിലും എടുത്തിട്ടാ കൊടുക്കണം മൊത്തം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കൊറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കണം കൊടുക്കണില്ലേ ഞാൻ സ്വകാര്യ കൊണ്ടുപോകണം പരസ്യ കൊണ്ടുപോകരുത് ആ പടവും എടുത്തിട്ട് നിന്റെ കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങരുത് അയൽവാസിന്റെ കുട്ടിയെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കുട്ടി ഒരു ആപ്പിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടി ഉമ്മ ആപ്പിള് ആപ്പിളോ ആപ്പിളോ ആപ്പിള് വേണം എവിടുന്ന മോനെ ആപ്പിള് ആപ്പിള് വേണം അപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉമ്മ പതുക്കുന്ന പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടിന്റെ പുറത്ത് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കയറി അപ്പൊ അതൊരു വിഷമാകൂലേ അപ്പൊ ആ കുട്ടിനെ പുറത്തേക്ക് വിടരുത് പുറത്തേക്ക് വിടരുത് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടരുത് ഉള്ളിലാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ അപ്പുറത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേ കടുത്തൊരു ആപ്പിൾ അപ്പുറത്തുണ്ടോ ആ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ മൊനവാ സന്തോഷം ഒരു വിഷമില്ല ആ കുട്ടിന്റെ മനസ്സ് മാത്രല്ല ആ ഉമ്മാന മനസ്സ് ആ വീട്ടുകാരെ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ സന്തോഷത്തിനായി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഹബീബ് റസൂലിങ്ങൾ അയൽവാസിനെ ഒരു നിലക്കു ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വാക്കുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വാക്കുകൊണ്ട് അയൽവാസി കേൾക്കുന്ന വിഷമം വല്ലാത്ത വിഷമാണ് ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് പകരം നോമ്പ് നോൽക്കും രാത്രി
നബിയെ ഫുലാനത്തും തുസല്ലിൽ മക്തൂബാത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫർല് മാത്രമേ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ അത്രേ പെണ്ണിന് കഴിയുള്ളൂ വ തസദ്ദഖു ബില്ല സുവാരി അതേ ചെറിയ ചെറിയ പാൽക്കട്ടികളൊക്കെ സദഖ ചെയ്യും പോരേ നിണ്ടാക്കുന്ന പാൽക്കട്ടി നെയ്യ് ഊറി കിടക്കുന്ന നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ മോര് അതുപോലെ തന്നെ ആ മോര് ഊറ കിടാൻ വേണ്ടി മന്ദം കോരിട്ട് കരക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്ന നെയ്യ് അതൊക്കെ എടുത്ത് സദഖ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് വലാ തുദി ജിറാനഹ ചുരിങ്ങിയ അമലേ ഉള്ളൂ അയൽവാസിന ഒരിക്കലും നാവ് കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യാറില്ല കിയഫിൽ ജന്ന ആ പെണ്ണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് ഖാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നരഞ്ഞ അമൽ ഉണ്ടായിട്ടും സ്വർഗ്ഗത്തിലല്ല നരകത്തിലാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അയൽവാസിന ശല്യം ചെയ്തതാണ് യുദ്ധത്തിന് നബിദങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ നബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയൽവാസിക്ക് ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കിയവർ യുദ്ധത്തിന് കൂടെ വരാൻ പാടില്ല അയൽവാസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അയൽവാസിന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂത്ര ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒരാൾ മൂത്ര ഒഴിച്ച അത്ര ഒരാള് ഒരു മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് മൂത്ര വെച്ചു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാത്തസ്ഥാപനല്ലവും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പോരണ്ട ശല്യാണ് അയൽവാസിന്റെ തോട്ടത്തിലെ ചുമര് മതിലിനോട് ചാരിട്ട് മൂത്ര വെച്ചത് അത്ര പോലും ശല്യം ചെയ്യരുത് അയൽവാസിനെ ശല്യം ചെയ്യുക വൻകുറ്റമാണ് വൻകുറ്റമാണ് കെബീറത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ വൻകുറ്റമായിട്ട് ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമീ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ അതിനെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യരുത് അവന്റെ ബഹുമാനത്തെ ഹനിക്കരുത് അവന് ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കരുത് അയൽവാസിക്ക് ശല്യമായി അയൽവാസി ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന ഒരാള് ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ അയൽവാസിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടങ്ങേറുണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ക്ഷമിക്കൂ രണ്ടാമതും വന്ന പനവിധങ്ങൾ മടക്കി വിട്ടു ക്ഷമിക്കൂ മൂന്നാമതും വന്നപ്പ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളൂ ക്ഷമിക്കൂ നാലാമത്തെ വട്ടം വന്നപ്പ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ മുഴുവനും എടുത്ത് റോട്ടിലേക്ക് വെക്കണം ആ വീട്ടിലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്ത് റോട്ടിലേക്ക് വെക്കണം അങ്ങനെ ആ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ അയൽവാസിനെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറായിട്ട് ഞാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ ആ പോകുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും അയൽവാസിനെ ശബിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഈമാനുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ മടങ്ങിക്കോട്ടെ പോയി തന്റെ വീട്ടിലെ സാമഗ്രികൾ മുഴുവനും എടുത്ത് റോട്ടിലേക്ക് വെച്ചു വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർ എങ്ങോട്ടാണ് നാടുവിട്ട് പോകാണ് താമസം മാറ്റാണ് അയാളെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറായി അയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി അയാളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി കുരുത്തം കെട്ടവൻ അല്ല ശപിച്ചവനാണവൻ മുത്തിനബി ശപിച്ചവനാണവൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അയാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ആളുകളെ ശാപം എനിക്ക് തട്ടരുത് നിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു തരാം മേലാൽ നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് രസകരമല്ലാത്ത ഒന്നും നീ കാണൂല നിനക്ക് വെറുപ്പാ ൊരു വാക്കും എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരൂല ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാണേണ്ടി വരൂല ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വെക്കൂ അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം അത് ജനങ്ങളെ ലയനത്ത് പറ്റാനുള്ള കാരണമാണ് അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്താലും അല്ല വിടൂല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി അയൽവാസിന്റെ ശല്യത്തിൽ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഓനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലോണം നന്നാക്കിയിട്ട് ഓനെ ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് വരണം അയൽവാസിക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോകണം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന മിൻ ജുംലത്ത് മൻ യുഹിബ്ബുഹുമുല്ലാഹു അസ്വജൽ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് റജുലുൻ കാനലഹു ജാറുസു ഇൻ യുദീഹി ഒരാൾ അയാക്കെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഒന്നുകിൽ ജീവിതത്തിൽ മതിയാക്കി കൊടുക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് കൊണ്ട് മതിയായി കൊടുക്കുന്നവരെ ക്ഷമിച്ചങ്ങോട്ട് സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പുറത്ത് നീ എത്ര ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയൂല അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ഹൻസാറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് അൻസാരിയായ ഒരു സഹാബി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഏതാ ഒരാളുണ്ട് നിൽക്കുന്നു അയാള് മനസ്സിലാക്കി എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എണീറ്റപ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടി കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നബിതങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ നബിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും മാറിയപ്പോ ഞാൻ നബിതങ്ങളെ പിന്നാലെ വീണ്ടും കൂടി പക്ഷേ എനിക്ക് നബിതങ്ങളോട് പറയാൻ തോന്നിയില്ല എന്റെ അയൽവാസിയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോയത് പക്ഷേ പറയാൻ തോന്നിയില്ല ഉടനെ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നു നിങ്ങൾ തിരിയുന്നിടത്ത് തിരിഞ്ഞു അയൽവാസിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയും എന്നറിയാതെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് നടന്നതാണ് പറയണം നബിയെ ഒന്ന് അയൽവാസിക്കൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് നന്നാകാൻ വേണ്ടി പറയണം എന്നാൽ അയാൾ സലാം മടക്കും അയാൾ ക്ലിയർ ആകും അയൽവാസിനെ നന്നാക്കണം അയൽവാസിക്ക് വല്ല ശല്യവും ചെയ്താൽ ഓന് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഓനെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ ആഹ്റത്തിൽ വരും ചോദ്യവുമായിട്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കമ്മിൻചാരിൻ എത്ര അയൽക്കാരുണ്ട് മുത്താല്യ കുമ്പിചാരിഹി തന്റെ അയൽക്കാരനെ പിടികൂടും യൂമൽ കിയാമത്തി കിയാമത്ത് നാളിൽ കിയാമത്ത് നാളിൽ സ്വന്തം അയൽവാസിയെ പിടികൂടും എന്നിട്ട് പറയും യാ റബ്ബി സൽഹാദാ റബ്ബേ ഇതെന്റെ അയൽവാസിയാണ് നീ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ലിമാഗുല കന്നീ ബാബഹു ഞാൻ പോയപ്പോ എന്തിനാണ് അയാള് വാതിലടച്ചത് എന്നെ പരിഗണിക്കാതെ അയാള് വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു ഞാൻ കോളിംഗ് ബെല്ല മർത്തിയിട്ട് അയാള് തുറന്നു തന്നില്ല നീ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പലതും അയാള് തടഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല ഞാൻ വഴി ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല ഞാൻ മൂന്ന് മീറ്റർ വഴിയാ ചോദിച്ചത് ഓരോ മീറ്ററിന് മുപ്പതിനായിരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏക്കറക്കട സ്വത്തുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അയൽക്കാരനാണ് ഒന്ന് ചോദിക്ക് റബ്ബേ ചോദിക്ക് ഞമ്മളാകരുത് അങ്ങനെ പിടികൂടുന്ന അയൽവാസിയാകരുത് അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആഹ്റത്തിൽ പിടികൂടുമെന്ന് ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നു അയൽവാസി പിടിച്ചു വെക്കും ഇവനോടൊന്ന് ചോദിക്കല്ല എന്നിട്ട് ബാലം കടന്നാ മതി എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അയൽവാസി പിടികൂടരുത് അയൽവാസി നമ്മളെ പിടികൂടരുത് നമ്മൾ അവന് കിട്ടാനുള്ളത് മുടക്കി ഓന് കിട്ടാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സർക്കാർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ മുടക്കി ഓൻ അങ്ങനെ കിട്ടണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓൻ കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു ഓനക്ക് വീട് റിപ്പയർ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു ഉദാഹരണം വീട് റിപ്പയർ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഓന് കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു ഓന്റെ പേരങ്ങനെ വന്നു എവിടെ വന്നു ഗ്രാമസഭയിൽ വന്നു നമ്മൾ കുത്തിതിരിപ്പുണ്ടാക്കി മുടക്കി നമ്മൾ മുടക്കി ഓന്റെ പെണ്ണിന് കല്യാണം വന്നു ഇല്ലാത്ത കുറ്റം പറഞ്ഞു മുടക്കി ഓന്റെ ആണിന് കല്യാണം പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത കുറ്റം പറഞ്ഞു മുടക്കി ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ നല്ല മനസ്സിൽ വെച്ച് പറയാം ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിൽ കരുതരുത് ഉള്ളത് പോലെ പറയാം ഫിത്തിനൊന്നും കരുതരുത് ഇല്ലാത്ത ഏറ്റി ഒരു വാക്കു ഏറ്റി പറയരുത് ഉള്ളത് പറയാം അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏറെ അറിയണം അയാളെ പറ്റി അയാളെ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇത്ര അയാൾ കള്ളു കുടിയാനായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അയാള് ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതേയുള്ളു വേറെ ആള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൾ ഡീസെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുള്ളു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിനെയും പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു നന്നായിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കോട്ടെ എന്നാ എല്ലാവരും നന്നായില്ലേ നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും പൊണ്ണെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാധ്യത 
ഉള്ളത് നല്ല മനസ്സിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കെലിമത്തും പറഞ്ഞ് മുടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പാസ്സായി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിയാക്ക് പാസ്സായി അപ്പൊ മറ്റോ പോയിട്ട് തിരിപ്പുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അയാളെ മക്കള് മൂന്നാള് ഗൾഫിലാണ് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അയാളെ ഒറ്റ കുട്ടിയും ഗൾഫ് പോകാൻ അയാളെ പ്രായം തന്നെ ആയിട്ടില്ല അയാളെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കളാ ഗൾഫില് അയാൾക്കുള്ള കാശ് തള്ളിപ്പോയി മുടക്കി മുടക്കാൻ പാടില്ല ഒരയൽവാസിക്കും ഹൈറും മുടക്കാൻ പാടില്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മളെ കൊല്ലിക്ക് പിടിക്കരുത് അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അയൽവാസിക്കൊരു ദുരന്തം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദുരിതം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കറബ്ബേ ചോദിക്കുവനോട് എന്തിനാണ് എന്റെ എന്റെ വിഷയം മുടക്കിയത് എന്തിനാണ് എന്റെ ഹൈർ മുടക്കിയത് എന്തിനാണ് എനിക്കുള്ള അവകാശം മുടക്കിയത് എന്ന് അയൽക്കാരൻ പിടികൂടി ചോദിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ പെടാൻ പാടില്ല നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അയൽവാസികളാകണം ശല്യം ചെയ്യരുത് ഇനി അഥവാ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ അവനെ മാറ്റാൻ കഴിയണം അയൽവാസി ദുഷിച്ചവനാണെങ്കിൽ നീ അവനെ വെറുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നിനക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയോ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഹൈർ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇഷാ നിസ്കരിച്ച അതേ ഉതു കൊണ്ട് സുബി നിസ്കരിച്ച മഹാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇഷാ നിസ്കരിച്ച അതേ ഉതു കൊണ്ട് സുബി നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് ഇമാമുല്ലാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളും മുഴുകുടിയനാണ് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇമാമ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അയാളെ പാട്ടങ്ങനെ കേൾക്കും പാട്ട് പിന്നെ വേഗം വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പാടും കാണാതെ പഠിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ് അത് ലക്കോട് കെട്ടാ പിന്നെ പാട്ട് അങ്ങനെ വരും ഏത് പാട്ടും പാടും ഒരു ദിവസം ഇമാമോർഗൾ ഇഷാ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഭാര്യനോട് എന്തെന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാത്ത പാട്ടില്ലല്ലോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് പോലീസുകാർ പിടിച്ചോണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട് വിട്ടാൽ പള്ളി പള്ളി വിട്ടാൽ വീടും ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പരിചയം രാത്രി തന്നെ അതാ ജയിലിലേക്ക് എത്തി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടുമാര് ആരാ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങുന്നത് ആരാണ് ഇമാമുല്ലാലമാണ് ഇമാമുല്ലാലം തങ്ങളെ കണ്ടാൽ ബഹുമാനിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയും ഒരു ജൂതനും ഒരു നെസ്രാനിയും ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു മതമില്ലാത്തവനും ആ നാട്ടിലില്ല മഹാനവറുകൾ വാഹനപ്പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ജയിലിലെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും ഓടിച്ചെന്നു ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഒരെഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചാൽ പോരെ ഒരു ദൂതനെ വിട്ടാ പോരെ എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഏത് വിഷയത്തിനാ വന്നത് നിങ്ങളെന്റെ ഒരു അയൽവാസിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവരം കിട്ടി അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവരം കിട്ടി കുടിയന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനല്ല മഹാനവറുകൾ നോക്കുന്നത് ഒരു നേരം നോക്കിയതാണ് ഒരു ചാൻസ് നോക്കിയതാണ് നല്ലൊരു പ്രതികരണം കൊണ്ടോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റണം ഇനി മേലാലോം കുടിക്കരുത് ഓ നന്നാകണം അതേ എന്റെ അയൽവാസിക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് പുറത്തു വിടൂ ഇമാമുല്ലാതം അബു അനീഫ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നാൽ വാസി പറയുന്നത് ഉസ്താദേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബം റെക്കമെന്റിന് വരൂല അവര് കേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാര് വരില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരിൽ പലരും വരില്ല അയൽക്കാരനായ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി പറയട്ടെ ഇനി മേലാൽ ഞാൻ കുടിക്കൂല ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ കുടിക്കൂല ഇമാമുല്ലാലം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ വന്ന കാരണം അന്ന് ജയിലിൽ താമസിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ വരവ് കാരണം ജയിലിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മോചനം ഇന്ന് അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ അയൽവാസിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റിന് വേണ്ടി ഓനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ദിവസമാണ് നിന്റെ അയൽക്കാരൻ ദുഷിച്ചവനാണെങ്കിൽ നീ അവനെ മാറ്റണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അയൽക്കാരൻ അള്ളാഹു തോഫി കിതറട്ടെ ഓനെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഓനെ ഉപദേശിച്ച് ഓനെ പറ്റി അങ്ങാടി പരിശയ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണാക്കാൻ പാടില്ല ഓനങ്ങനെ ഓനിങ്ങനെ ഓനെ നീ സ്വകാര്യായിട്ട് ഉപദേശിക്കും നിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റും ഓനെ നന്നാക്കും 
നീ അവിടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അയൽക്കാരൻ കുടിമാറ്റി ഓ നിസ്കരിക്കുന്നവനായി ജമാഅത്തിന് വരുന്നവനായി മഹാന്മാരിട്ട് നല്ല മഹബത്തുള്ള ആളായി നല്ല ആളായി മാറി അത് കാരണം അവന്റെ കുട്ടികളും നന്നായി നിനക്ക് അള്ളാഹു തല തരുന്ന മാർക്ക് മാർക്കൊന്നല്ല ഓനെ നമ്മളെ അയൽക്കാർ ഓനങ്ങനെ ഇവനിങ്ങനെ മറ്റോനങ്ങനെ ഓ ഞമ്മൾ മാത്രം സ്വർഗത്തേക്ക് വരാറില്ല അങ്ങനല്ല അവരൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോകണം അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മഹാന്മാര് പ്രതികരിച്ചത് നന്നാക്കിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ദിക്രിന്റെ ഹലാവത്ത് ദിക്രിന്റെ മധുരം കുട്ടിക്കാലത്ത് ആസ്വദിച്ച മഹാനാണ് മൂന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു മോനെ ദിക്കർ ചൊല്ലണം എങ്ങനെ ചൊല്ലണം നാവനക്കാതെ കൽബ് കൊണ്ട് ദിക്കുറല്ലണം അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിരി അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഏറെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാനവർകൾ ദിക്രിന്റെ മധുരമ്മ സ്വദിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുപോയി അത്രക്ക് വലിയ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകളുടെ അയൽവാസി മജൂസിയാണ് മഹാനവറുകളോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില് വെറുപ്പാണ് മജൂസിയാണ് തീനാരാധിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് എന്നും ആ വീട്ടിലുള്ള ആര് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാലും മൂത്രയിച്ചാലും വിസർജിച്ചാലും അതിന്റെ പൈപ്പ് നേരെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ാഹുനുഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിലേക്കാണ് അടുക്കളയിൽ വന്നൊലിച്ച് അത് പൂമുഖത്തേക്ക് വരെ ഒലിച്ചു പോകും മഹാനവർ അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നു ഒരാക്ഷേപവും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും എതിർത്തില്ല ഭാര്യനെ പറയാൻ അയച്ചില്ല മക്കളെ പറയാൻ വിട്ടില്ല അവരെ നാക്ക് മുഴുവനും കെട്ടി വെച്ചു നീ അത് പറയണ്ട പൊരക്കാരൻ ഞാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി നിങ്ങളും പറയണ്ട വീട്ടുകാരൻ ഞാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മജൂസി ഇവിടെ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാര് അനുഭവം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്രക്ക് ശല്യം ചെയ്തിട്ടും അവിടെ കല്യാണത്തിൽ മജൂസി നമ്മള് നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നു അല്ലോ മോനെ വിളിക്കേ ഇത്ര ഇത്ര ഇടകേറാക്കണ മോനെ വിളിക്കേ ആ വീട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും അയൽക്കാരനായ മജൂസി ആ വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അവിടെയും പോകാറുണ്ട് ഈ ഒരു കൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വെറുപ്പം പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം മഹാനവർ രോഗഗ്രസ്തനായി കിടന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ വലിയ വിഷമം തോന്നുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മജൂസിയോടൊന്ന് വരാൻ പറയണം എപ്പൊ വിളിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് മജൂസി വരാറുണ്ട് ഇത്രയും കാലമുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം മജൂസി വന്നപ്പോൾ മജൂസിനോട് പറഞ്ഞു മാപ്പാക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ആ കാര്യം വിട്ടുതരണം ജൂസി പേടിച്ചു ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ഈ അനാവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതികാരം ചോദിക്കാനായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ രോഗിയായത് കണ്ടില്ലേ ഈ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ശ്വസിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് രാവും പകലും ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മലിനജലം വന്ന് ശ്വസിച്ചിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും മണുക്കൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഇന്ന് പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ കേൾക്കോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ ഞാൻ കേൾക്കും ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഈ വീട്ടിൽ 
വീട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തൊളിച്ചു വിടുന്ന നീക്കി വിടുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മലിന ജലമുണ്ടല്ലോ ശുദ്ധമായ നജസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പൈപ്പൊന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ സഹിക്കൂല ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മക്കള് സഹിക്കൂല ഇത്രയും കാലം ഞാനോ എന്റെ മക്കളോ എന്റെ ഭാര്യയോ നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പറ്റി മാലോകരക്ക അറിഞ്ഞിട്ടും ആരോടും നിങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കാനാ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലത്ത് അയൽപക്ക ബന്ധം ഞാൻ മരിച്ചാലും തീരരുത് ഞാൻ മരിച്ചാലും നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വിടുന്ന മലിനജനത്തിന്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഈ ബന്ധമൊന്ന് നിലനിർത്തുമോ അപ്പയാണ് മജൂസി ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലാ ഇത്രയും വലിയ ക്ഷമ ക്ഷമിച്ച് ഇത്രയും വലിയ കരുണാർദ്ധമായ മനസ്സ് കാണിച്ച് ഇത്രയും നല്ല സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച് ക്ഷമിച്ച് സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ കൽപ്പിക്കുന്നൊരു മതത്തിന്റെ അനുയായിയെ ഞാൻ വെറുതെ വേട്ടയാടിയല്ലോ അത് ശരിയായില്ലല്ലോ കൈയൊന്ന് നീട്ടിത്തരൂ ഞാനൊന്ന് മുസ്ലിമാകട്ടെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയും കാലം ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അയൽക്കാരനെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിലുബിനെ അബ്ദില്ലായി തുസ്തരി റതിയല്ലാഹുനഹുവിന് സാധിച്ചു കൈ നീട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞു ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി എന്തൊരു സുബറ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തൊരു ക്ഷമയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ച അയൽവാസിനെ മാറ്റി സൂപ്പർ ചെയ്ത അയൽവാസിനെ മാറ്റി ആ ക്ഷമ അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും കാലം ക്ഷമിച്ചത് ഇത്രയും കാലം സഹിച്ചത് നമ്മളോട് വെറുത്തിട്ടല്ല നമ്മളോടുള്ള ഹക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ഷമിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കൈ നീട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞു മഹാനവർകളും അവർ മുസ്ലിംകളായി സെഹ്ല റലി അള്ളാഹു അവരൊക്കെ മുസ്ലിം ആയത് കണ്ടിട്ട് മരണപ്പെട്ടു മുസ്ലിമായ അന്ന് തന്നെ ആ പണി നിർത്തിവെച്ചു അവർ നന്നായി ജീവിച്ചു നല്ല പ്രതികരണം പ്രതികരിക്കണം അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യരുത് അവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ അവരെ അലക്കത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ധൈര്യമാകണം നമ്മൾ അവരെ അലക്കത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഓർക്കൊരു ധൈര്യമാണ് മൂപ്പരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കും അയൽവാസിക്ക് ഒന്നുമ ചെയ്യരുത് ആരുടേത് കട്ടാലും അയൽവാസിന്റെ കക്കരുത് ഏതൊരു പെണ്ണിനെ വഞ്ചിച്ചാലും അയൽക്കാരന്റെ പെണ്ണിനെ വഞ്ചിക്കരുത് ആരെ പറ്റി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാലും അയൽവാസിനെ പറ്റി പറയരുത് അത് കടുപ്പുള്ളതാണ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹാബത്തിനോട് ഇവരൊറ്റ ഹദീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് വിഷയം സുദീർഘമാണ് മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി കിതരട്ടെ ഈ ഒരു വൻകുറ്റം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വളരെ കടുത്ത കുറ്റമാണ് വേശ്യാവൃത്തിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഹറാമാണ് ഹറാമുന്നിലായോമിൽ ഒരാള് പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് സ്വന്തം അയൽവാസി പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് സ്വന്തം അയൽവാസിയായ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ആ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളും ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അയൽവാസി പെണ്ണിനെ വഞ്ചിക്കുന്നത് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കാരണം അയൽവാസിയോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ അനീതിയും അതർവവുമാണത് അയൽവാസി പെണ്ണിനോടാകും അത് കടുത്ത മോഷണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പത്ത് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മോഷണം നടത്തുന്നത് അയൽവാസിന്റെ കക്കുന്നതിനേക്കാളും മറ്റു പത്ത് വീടുകളിൽ നിന്ന് മോഷണം നടത്തലാണ് എളുപ്പം അതിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീട് അയൽവാസിന്റെ ധനം കക്കാൻ പാടില്ല അയൽവാസിക്കൊരു മാനക്കേടും വരുത്താൻ പാടില്ല അവനൊരു ബഹുമാനവും കുറക്കാൻ പാടില്ല 
അയൽവാസിയോടുള്ള ബഹുമാനം നന്നായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അയൽവാസി അയൽവാസിയായി കാണണം ഓന് നമ്മൾ ധൈര്യമാകണം നമ്മൾ അവലംബമാകണം നമ്മൾ ഓനക്ക് പറ്റിയ ആളാകണം സംരക്ഷകനാകണം വല്ല സ്വഭാവക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുക്കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം അതിനുണ്ടാകും ആ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഓനെ നന്നാക്കണം ഓൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം അയൽവാസി നന്നാകാൻ നമ്മൾ ദ്വാരക്കലുണ്ടോ നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം പഠിച്ചോനെ എന്റെ അയൽവാക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഡീസന്റ് ആണ് സമ്പന്നരാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉഷാറാണ് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നീ അത് നീക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ ഉഷാറാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ ബന്ധം വഷളാക്കരുത് അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിൽ അയൽവാസിന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് വല്ല കശഭിഷ ഉണ്ടായാലും അയൽവാസിന് പെണ്ണായിട്ട് നമ്മളെ ഭാര്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ടായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരോടാ ചൂടാകുന്നവർ ആരോടാ ചീത്ത അയൽവാസിന്റെ പെണ്ണിനോട് അയൽവാസിന്റെ ഭാര്യയോടാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പറയരുത് ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് അവര് മാറിക്കോളണം നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മാറണോലേ നീ അങ്ങനെ പറയരുത് ഓലും ഇങ്ങോട്ട് ബാപ്പാനെ പറഞ്ഞില്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് ആരും പറയണ്ട ഓലും ഇങ്ങോട്ട് വല്യാപ്പാനെ പറഞ്ഞില്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് ആരും പറയണ്ട തിരുത്തണം നമ്മൾ തിരുത്തിയിട്ട് അവരെ കൂടി നന്നാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ മജിലിസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ദ്വാരക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചരാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ദ്വാഴ്ച ഇത് പോകണം നമ്മുടെ മക്കാമിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരിമാരിലേക്ക് കവറ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ തിരിച്ച് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ തന്നവറും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് റമദാനിൽ തരുന്നവർക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളും അവർ എഴുതിയവറുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പോകരുത് സംഭാവന ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല തന്നതിന് വായിക്കാണ് പി എ അലീമ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മരിച്ചു പോയ മകന്റെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ആ മകന്റെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പി എ നഫീസ ആയിരം ഉറുപ്പിക വീട്ടിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ തീരാൻ മകന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അതെല്ലാം തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മക്കളെ സ്വഭാവം നന്നാനും മക്കളെ വിവാഹം ശരിയാകാനും ഒരു സഹോദരി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പിക പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ആസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബക്കത്തുറുപ്പിയ ഉമർ വി കെ എന്നൊരു സ്ത്രീ ആയിരം മുറുപ്പിക തന്നിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ മക്കൾക്കും എല്ലാം സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും പുതിയാപ്പിള ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും രോഗം ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവരും കൂലി കിട്ടാൻ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നവരാണ് ഇഷാ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തൊണ്ടവേദ സുഖമാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അമ്പത് കെ ജി അരി അള്ളാഹു താല സുഖമാക്കി കൊടുക്കുമാട്ടെ കെ എച്ച് ഫാത്തിമ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അമ്പത് കെ ജി അരി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപിക ഒരു സ്ത്രീ അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ചാക്ക് കാപ്പി കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിന എം എം മൂസ എം എം കൊപ്പം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പിക ഹമീ ഹമീന പി എ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് റുപ്പിക സഹറ ബി ഐ ഇസ്മായിൽ ബി എച്ച് ആയിരം റുപ്പിക മക്കളുടെ വിവാഹം എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി സുലൈഹ അമീദ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി സൈനബ എ എച്ച് അബ്ബാസ് മസലിയാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപിക വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും കൈകാലുകളെല്ലാം കടച്ചൽ മാറാൻ വേണ്ടിയും രോഗം ഷെഫിയാകാൻ വേണ്ടിയും അതൊക്കെ ഉസ്താദ് അവർ പൊതുവായ ചെയ്യും മൈമൂന അബുട്ടി അബ്ദുട്ടി ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പിക 
ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ ആഫിയത്ത് അതേ നന്നാവാൻ ഒരു രോഗം ശിഫയാകാനും വേണ്ടി ഹസീന അബ്ദുൽ കരീം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക ആയിഷ മുഹമ്മദ് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ജുലൈഖ അസൈനാർ ആയിരം ഉറുപ്പിക മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നൊരു സ്ഥിതി നൂറ് ഉറുപ്പിക ഹംസ ആയിഷ സുഖപ്രസവം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം ഉറുപ്പിക റസിയ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതിയും കൊണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഉറുപ്പിക ഉമർ എം എ റസിയ കെ എച്ച് ഉമർ എം എ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഉറുപ്പിക ഫാത്തിമ കെ എച്ച് അസൈനാർ കെ എം രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക ബി വി റഫീഖ് എം എ ജന്നാപുറം ആയിരം ഉറുപ്പിക ഫായിസ ഹസൻ ബി എം ജന്നാപുറം ആയിരം ഉറുപ്പിക ആമിന മൊയ്തു ബി എം ജന്നാപുറം ആയിരം ഉറുപ്പിക ജുബൈദ പി കൊപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ജുബൈദ പി എ അബ്ദുൽ കാദർ കൊണ്ടങ്കേരി ആയിരം ഉറുപ്പിക പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിൽമ കിട്ടാനും പലതും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇഷാ വായിച്ചും കൊണ്ട് നാളെ ദ്വാ ചെയ്യും മറ്റന്നാളൊക്കെ ഭർത്താവിന് സുഖമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറുപ്പിക നദീറ മൊയ്തു പി എം മുഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരം ഉറുപ്പിക എലിയങ്ങാടി സാദുലിമാനി സുഹുറ സാദുലിമാനി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഉറുപ്പ് കൈകാല വേദന മാറാനും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കെ ജി സഫിയ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക ഐസമ്മ പി എം പൊലകേരി മാണു മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി ഒന്ന് ഉറുപ്പിക പേരില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് സ്വരില്ലാത്ത ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് മകളുടെ ഭർത്താവിനും ഹലീമ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ആസിയ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക രോഗങ്ങൾക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിസാഫാത്തിമ മജീദ് ആയിരം ഉറുപ്പിക റുബി റുക്കിയ റുക്കിയ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക സമീന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു രോഗം ശമനമാകാൻ വേണ്ടി ആയിരം ഉറുപ്പിക അലീമ ആയിരം ഉറുപ്പിക ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടം വീടാൻ വേണ്ടിയും അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ടി എ സുലൈഖ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരം ഉറുപ്പിക മറിയ എ എ ഹംസ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക സരീഫ സി എ സി എം അലി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഉറുപ്പിക ആയിസ സി എ കെ ആർ എഫ് റാഷിദ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഉറുപ്പിക രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ആമിന ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പിക മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും സ്വന്തം മാഫിയത്തിന് വേണ്ടി ആസിയമ്മ ആയിരം ഉറുപ്പിക ജുബൈദ ചോർവണ്ടിരുന്ന മൂസാന്റെ ഭാര്യ ആയിരം ഉറുപ്പിക കടം കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനും വേണ്ടിയും അലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉറുപ്പിക ഫാത്തിമ കുഞ്ഞാമന്റെ ഭാര്യ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അത് കിട്ടാ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മഹാനായ വലിയുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉറുപ്പിക സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും ഈ സ്ത്രീക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫാത്തിമ മോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് ഉറുപ്പിക എം എ അലീമ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മലബാരി 
വിചാരി ചീട്ടാൻ വേണ്ടി വരികണ്ടലരി നഫീസ പറങ്കിപ്പേട്ട മംഗലാപുരം വരികണ്ടലരി മകനെ ആഫിലാകാൻ വേണ്ടിയും വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ഒരു കണ്ടലരിയാണ് ഓൺലൈൻ എട്ട് ദിവസം നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ കുട്ടികളാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി നാളെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെന്നാണ് കുറച്ചാൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്ന് കുറെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ പള്ളിയിലിരുന്നും കൊണ്ട് ആ പ്രസംഗി കേൾക്കുമ്പോൾ കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പൊ കുറച്ചാൾക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വെയിലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻസാദ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പള്ളിയിലല്ല പുരുഷന്മാർ ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ മദ്രസയിൽ തന്നെയായിരിക്കും മേലഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ആ നാളെ പാർക്കിംഗ് ഈ റോട്ടിൽ ആരും പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊപ്പത്തുള്ളവർ പള്ളി വരെ ഈ ലൈനിലായിട്ട് അവിടെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അയക്കുളം ഉമ്പായിച്ച നാല് പെമ്മക്കള് അഞ്ച് ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാറ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പത്താളുടെ പേരിൽ അയ്യായിരം ഉറപ്പിക്ക നമ്മുടെ മക്കാമിന് വേണ്ടി പിന്നെ എ ബി ഫാത്തിമ കൊപ്പം ആയിരം ഉറപ്പിക്ക ആമിന കെ എ കത്തണി അബ്ദുൽ ഖാൻ മക്കള് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക സൈനബ പടയാനി ആലി ആയിരം ഉറപ്പിക പിന്നൊരു രണ്ടായിരം റുപ്പിക ഹദീജ കൊപ്പ ഉമ്മ അപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ആയിരം ഉറപ്പിക പിന്നൊരു പെണ്ണ് ആയിരം ഉറപ്പിക ഫാത്തിമ ബി എ മൂവായിരം ഉറപ്പിക മറിയം ബി എ അബ്ദുള്ള പുതിക്കട ആയിരം ഉറപ്പിക ഒരു ഉമ്മ ആയിരം ഉറപ്പിക ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അത്തപ്പട്ടിയിൽ ഒരു പെണ്ണ് ആയിരം ഉറപ്പിക ഫാത്തിമ സാധുരിന്റെ ഭാര്യ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറപ്പിക റഹ്മത്ത് സമദ് സൊക്കാഫിന്റെ ഭാര്യ ആയിരം ഉറപ്പിക സമദ് സൊക്കാഫിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ മാപ്പിളത്തോട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറപ്പിക ഒരു പെണ്ണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറപ്പിക സമീന എലിയങ്ങാട് മദനിയുടെ ഭാര്യ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറപ്പിക ഇത്ര സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ മക്കാമിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തതാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതാണ് റമദാനിൽ വെച്ച് ആ പൈസകൾ തരാത്തവരൊക്കെ റമദാനിലോ അതിനു മുമ്പ് അത് തരണമെന്ന് തരണമെന്നും ബാക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കവറുകളൊക്കെ നാളെ അത് എത്തിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പിന്നെ അരി കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കാർണർ യഹിയ ഒരുകണ്ടലരി ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഒരുകണ്ടലരി ഏച്ച് അബ്ദുള്ള ഹാജി ഒരുകണ്ടലരി അബ്ദുള്ള അത്തപ്പട്ടി കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അമ്പത് എറുമാട് ആർ എം അലി രണ്ടായിരം മുറിപ്പിക എറുമാട് പടിയാനി വേറൊരു സഹോദരൻ അമ്പത് അമ്പത് കിലോ പി എ യൂസഫ് ചെയർമാൻ ഒരു കിണ്ടല് പൻസര ഇത്ര ആളിപ്പോ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും വാഗ്ദത്വം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ദിവസം ഇൻഷ അള്ളാ അത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദുവായിനി ജാപത്തുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മഹാന്മാരുടെ ഹദ്രത്തിൽ വെച്ച് മക്കാമിൻ്റെ വികസനത്തിലേക്ക് സഹോദരിമാർ ധാരാളം സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉറൂസിലേക്കുള്ള അരി ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരും മറ്റും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നൽകണം അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കിൻഡൽ അര കിൻഡൽ അതുപോലെ അതിലേക്ക് ക്യാഷായിട്ടും മറ്റും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും മറ്റുമൊക്കെ നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ സ്വതത്തെയും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും നെണീറ്റ് നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മധു ചൊല്ലി വെള്ളിയാഴ്ചരാവാണല്ലോ ദ്വാലേക്ക് അടക്കം عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله دم دواما دخري دائي 
ملحوری و شہود دمتا فی جناتی و سویل حالت الابدالی دال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ درعی عالم ذل حضام اللہ حیبا بالنوا ذد عن القلب الهوات رکمین الامد لذا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله زر الله ريح المصطفى زد إقامة به زرت حاميم زافيم أن قلبك الزلزال زال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ينقل دائي مجلسنا قبولك يا رحمن كل يأي شراب المهان مارد حضرة الوجه اتريم نيرا ينقل التقودي يدن Barangnya tuh kita tuh, segala am ni purut purun na amala kita rane Allah. Yang dengan kita yang kita niye tilo, wakilo, perwati lo, arida atau dewan dengan kita. Ninda mahalah ya fadlu bondu. Kita dan di orang orang mahal maru da madu bondu ni maapa kita rane Allah. Ilmu amal um koran jawab rana dosen malle riya berada yang kita tuh ni maapu nalgane Allah. Rabbe doa cinya nadara alam madu gal samba abang gal guru tari cebun de. Rana perta berada melalui pertengahan samba berada dalgi berada berada hadirat terikni yang tiada Allah. Orang bad halala election orang kebun di doa kun dari cawar anda samba berada dalgi berada. Orang orang terdiri yang election orang ni hasilah kita rana Allah. Budi lah tawar kami budi dalgan Allah. Kena kita ane si pun tawar kami aduk pun dalgan Allah. Joli lah tawar kami joli dalgan Allah. Rogam pun di bawah mik pun ada Allah tawar kami. شفنال غنى الله نند طاعت لاي نند دين نند خدمة لاي نعافية الله درجة إسمي غنى الله نعند الولاء ما كل سادات كل لمرا كل لحب ماري أمم ماري كودن بكاري أهل واسي كل سفودر إنمار سنيه غل بيد استن نعند الدعاء كل نعند الكذب بتاعه يلا أبر دار روجن غنوني شفنال غنى الله أبر كل لا أبر كم عافية الله درجة إسمي غنى الله الله Allahu Allah Nyangala nyangala kia mada pida kelindung Jiwita jiwida ti jiwi ciri kumna warka Afiyya tulla durga isu urkane Allah Yen dengil mroga Muhammad tu Besamangalun laburun dengil ni Shifa gurukane Allah Marana pernah bar hadrat terikli Majlis ni kabula kia ti kane Allah Rabbe nyangal saadu kalaan Pabi kalaan ilmu memer koranya beran Nafiyya Ilmu jangal kini eti eti terane Allah, amal jangal kiti reila, dara alam sal kermangal dan ni jangal kabula kane Allah, Rabbe marik nadin de mumba afiyatul la kalat tenne, makbur mabrur maya hajj bragal katufi kudal kane Allah, Habiba ya asraful khalq Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam dan jangal ziarat kum ni tufi kudal kane Allah, Allahu 
പോവേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫുതങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു മഹാന്മാർ അവരെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിമാക്കി തരണേ അള്ളാ അവരെ നോട്ടം കാരണം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാട്ടാരെയും കുടുംബക്കാരെയും ഈ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ അവരുടെ റൂസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് കാരണം അവരെ പേരിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളെയും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ചേർക്കണേ അള്ളാത്തിലെത്തുമ്പോ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായി മഹത്വക്കൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജിയാറത്ത് കൊണ്ടും മറ്റും മറ്റും വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ റൂസിന് വേണ്ടി ഇതാ സുന്ദരമായ ഒരു ഗേറ്റ് സംവിധാനിച്ചവർ അതെ പ്രവാസികൾ അതുപോലെ അതിലേക്കുള്ള വഴി ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ വിശാലമാക്കി തന്നവർ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനായി സംവിധാനിച്ചവർ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാര് മഹല്ല ജമാത്ത് ഭാരവാഹികൾ എന്നും ഈ സദസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ സദസ്സിൽ തന്നെ വന്നിരുന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് പുണ്യം നേടിയ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരന്മാർ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരെയും നാളെ ഹലറത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ നീ കാണിക്കണേ അള്ളാ അതുമൂലം രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ അവരൊക്കെ എന്റെ പേരിൽ റൂസ് കഴിച്ചവരാണ് എന്നെ മഹബത്ത് വച്ചവരാണ് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്റെ പേരിൽ ഇത്ര സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് മക്കാമിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് ഉസ്താദ് യോജിച്ചപ്പോ പലരും ആയിരവും അതിലധികവും ധാരാളം സംഭാവന കൊടുത്തവരുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ അതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ അവരെ നീ ഹാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരട്ടെ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആ മഹാന്മാരുടെ കണ്ണിൽ ഞങ്ങളെ കാണിക്കണേ അള്ളാ അത് വസീലയാക്കി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർഹി ഞങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ അഭിലാഷമാണ് അവിടെ എത്തിയൊന്ന് കാണുക നീ തൂഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ അതിന് പറ്റുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നീ അതിന് അനുകൂലമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ ശുദ്ധി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാവ് അതിന് പറ്റുന്ന നാവാക്കി തരണേ അള്ളാ അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കുഞ്ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൊഹാറത്ത് നൽകി നല്ലൊരു ഹാലത്തിൽ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അള്ളാ ദുനിയാവിലെ വലിയൊരു അഭിലാഷമാണ് നീ അത് സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരെ വസീലയാക്കി നീ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അള്ളാ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്കും ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മൂത്താക്കല്ലേ അള്ളാ എന്നും ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരാണ് മഹാന്മാരുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ അവരുടെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ അവരുടെ ഹിസനും ഹിർസും ഹിമായത്തും തരണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹലായ ഫലിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിമാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അള്ളാ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കരിമല ഇല്ലാഹത്തോടെ ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർഹിങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു പിരിയാൻ തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാര് നേതാക്കൾ മഹല്ല് കാരണവന്മാര് ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ഇജ്ജത്തും ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ സഹകരണം സഹായിക്കുന്നവർ നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈനാ ഇന്നക അത്തബ്ബാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ
وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما سفون سلام الله والحمد لله رب العالمين خير الله نعلى سنبابنا قلت برنا مصافحة دينا قشنا يلا Pasukan ini, orang sahodari itu ada cara mandiri cara orang tua aku kabulah kat dia. Ada nalar, ada sambawa nalar. Ah, orang orang piara ber, Allah aku berkat dia terang. Rogan kalau Allah aku lupa tulis syifa kita terang. Muradu kalau Allah pasti. Ada orang dua orang, orang orang gayun di sana, Allah aku berkat dia terang. Orang kopi pasukan ini. Nalal, nalal manusia orang nalal niye tora segeri. Mahaan mara halal tu lupa cang, cang. Kita dua air nalar. Aduh boleh tu, ni, walau boleh tu, ni, 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 ni